Dzień dobry. Otwieram obrady 25. sesji Rady Powiatu Łańcuckiego. Witam serdecznie Państwa Radnych. Witam Zarząd Powiatu na czele z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem. Witam Pana Starosta. Witam Pana Skarbnika. Dzień dobry. Jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Witam naczelników działu Starostwa. Witam pracowników obsługujących obrady naszej sesji. Witam mieszkańców miasta Łańcuszka Powiatu Łańcuskiego. Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu informuję, że obrady są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności na dzisiejszych obradach. Informuję, że na obecnej sesji bierze udział 21 radnych, czyli mamy 100% obecności, czyli Rada jest zdolna do realizacji wymaganego porządku obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, przed przystąpieniem do obrad, proszę Państwa o powstanie i tradycyjnie już Odmówimy modlitwę do patrona miasta Łańcuta i powiatu Łańcuckiego, świętego Michała Kraniowa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce dla przeciwnego i gości z zasadzką złego ducha, bądź naszą obronę. Tylko Bóg ogromnych dzielaczy, pokornie o to prosimy, a Ty w osób niebieskich następów, szatana i inne duchy zwykłych, które nas kupują róż ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą w stronę do mnóstwa. Proszę Państwa, otrzymujecie Państwo propozycję dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa do proponowego porządku obrad ma jakieś uwagi? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym będziemy realizować proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji nastąpiło. Punkt drugi ustalenie porządku obrad również. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie za rok 2020 dotyczącej bezpieczeństwa powiatu łańcuckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Proszę o komendanta o przedstawienie tego sprawozdania. Bogusława, Bogusław Golenia, proszę. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Państwo Radni. Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej za rok ubiegły. Państwo pozwolą, że posłużę się tutaj przygotowaną prezentacją. Proszę mi tylko powiedzieć, czy prezentacja się uruchomiła? Tak, tak. Dobrze, dziękuję. W związku z tym, że struktura organizacyjna komendy w roku ubiegłym nie uległa zmianie, Państwo pozwolą, że te, te dane, że tak powiem, pominę. Stan organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego również bez zmian. Komenda schodzącą w jej skład jednostką i stanowiskiem kierowania oraz 14 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 21 jednostek spoza systemu. W stosunku do roku ubiegłego uległa zmianie siła bojowa jednostek. Tutaj chodzi o jednostki OSP. 
I tak na terenie powiatu dysponujemy łącznie 732 strażakami, w tym mamy 56 strażaków zawodowych, druhów w, OSP, w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratunczo-Gaśniczego mamy 400 i 276 druhów spoza systemu. Oczywiście mówię tu druhów, trzeba tu pamiętać, że coraz więcej jednostki mają druhy. Coś. Przejdziemy teraz do statystyki zdarzeń w roku ubiegłym. Jak Państwo widzą, rok, lata 2017-2019 właściwie na stałym poziomie, rok ubiegły gwałtowny wzrost ilości zdarzeń, prawie o tysiąc zdarzeń więcej. Czym to zostało spowodowane? Właściwie to są dwie przyczyny. Dozorowanie polowej izby przyjęć przy Centrum Medycznym w łańcucie przeznaczonej do obsługi pacjentów chorych na COVID-19. Tutaj prawie 600 zdarzeń odnotowaliśmy i ponad 300 zdarzeń, prawie 350 zdarzeń to likwidacja skutków powodzi z, lip, z czerwca ubiegłego roku, która nawiedziła właściwie dwie gminy, gminę Markową i gminę Łańcuc. Także rekordową ilość zdarzeń odnotowaliśmy w roku ubiegłym, 1821, jeszcze nigdy w historii komenda tyle nie odnotowała. Tak to wygląda procentowo. Miejscowe zagrożenia to osiem, prawie 90%, pożary 10% i około 1% to alarmy fałszywe. Statystycznie zastępy Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały do zdarzeń co prawie 5 godzin, z czego do pożarów co prawie 2 dni, natomiast do miejscowych zagrożeń co 5,5 godziny. Tutaj mamy zestawienie ilości wszystkich zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy. Tak jak Państwo widzą, właściwie dwie gminy i miasto Łańcuc zostało tu, że tak powiem, największy wzrost tych zdarzeń. Gmina Markowa i gmina Łańcut to oczywiście skutki powodzi, natomiast miasto Łańcut, tak jak wspomniałem wcześniej, dozorowanie polowej izby przyjęć. Zestawienie ilości pożarów właściwie we wszystkich gminach na podobnym poziomie co w latach ubiegłych. No tu oczywiście, jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, tak jak przy ilości całkowitej zdarzeń, miasto Łańcut, gmina Łańcut i gmina Markowa, wzrost znaczny. Jeżeli chodzi o statystykę działu w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to tutaj mamy zestawienie i proszę zwrócić uwagę, najwięcej zdarzeń odnotowała jednostka OSP w Kusowie 95, jednostka w Markowej 89 i Rakszawa 86. Jeżeli chodzi o jednostki spoza systemu, to najwięcej zdarzeń odnotowała jednostka OSP w Czarnej 60, następnie Wola Dalsza 46 i Sonina 41. Jeżeli chodzi o zestawienie osób poszkodowanych podczas zdarzeń, tu mamy zestawienie obejmujące lata 2012-2020. I tak, jeżeli chodzi o osoby ranne podczas zdarzeń, to w skali roku ta liczba oscyluje w granicach 160. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 105 osób rannych podczas zdarzeń, także jest to duży spadek. Natomiast jeżeli chodzi o ilość osób, ofiar śmiertelnych podczas zdarzeń, to ta, ta średnia oscyluje w granicach 10, no rok ubiegły to jest y, tych zdarzeń 13, także od, y, to jest, y, że tak powiem, najtradyczniejszy rok od roku 2012, w którym było y, 17 ofiar śmiertelnych podczas zdarzeń. Y, tak jak już wspomniałem, jakichś charakterystycznych zdarzeń, który, nad którymi warto by się było pochylić za rok ubiegły, nie ma, oprócz oczywiście tej powodzi, która zaskoczyła wielu, szczególnie no, swoim rozmiarem, a szczególnie miejscem, w którym wystąpiła, bo chyba mało kto sobie wyobrażał, że Tarnawkę nawiedzi powódź. W dniu 26 czerwca w wyniku obfitych opadów deszczu lokalne cieki wody, wodne wystąpiły, zalewając miejscowości Tarnawka, Kusów i Markowa w gminie Markowa i Hanzlówka Albigowa, Wysoka Sonina, Głuchów w gminie Łańcut. W 
sumie na terenie powiatu Powódź dotknęła około 216 budynków mieszkalnych, 137 budynków gospodarczych i 14 budynków użyteczności publicznej, takie jak szkoły, place zabaw, stadiony. Usuwanie skutków tej powodzi przez siły Państwowej Straży i Ochotniczych Straży Pożarnych no, trwało jeszcze kilkanaście dni po jej ustąpieniu. W usuwaniu skutków tej powodzi brały oczywiście również siły Wojska Polskiego i były to siły trzeciego Batalionu Inżynieryjnego z Niska i trzeciej Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, jakie organizowała komenda, to w tak zwanym okienku covidowym, gdzie obostrzenie jeszcze, te obostrzenia nie były tak uciążliwe, udało nam się zorganizować ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem łańcuch 2020. One zostały zorganizowane w dniu 29 września ubiegłego roku na terenie gminy Białoprzeg i Żołynia i udział wzięły w nich siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Łańczyckiego, Dębickiego, Robczycko, Sędziszowskiego, Rzeszowskiego oraz Strzyżowskiego. Były to jedyne ćwiczenia y, wojewódzkie zorganizowane w ubiegłym roku na terenie województwa podkarpackiego. Jeżeli chodzi o szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, to wiosną y, jeszcze udało nam się zorganizować y, kurs podstawowy, który ukończył 30 druków i szkolenie naczelników OSP, które ukończyło 19 druków. Łącznie 49 druków zostało przeszkolonych. Oprócz tego 30 strażaków ochotników przeszło test w Komorze Dymowej Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Jeżeli chodzi o odprawy i narady operacyjne, no w ubiegłym roku właściwie ich nie organizowaliśmy. Wyjątkiem tu były, były dwie takie, można powiedzieć, uroczystości, podczas który podpisano umowy w dniu 18 września pomiędzy jednostkami OSP z terenu powiatu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wojnej, Wojnej w Rzeszowie. Natomiast w dniu 21 września jednostki OSP podpisały umowy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. Jak wyglądały dotacje dla jednostek OSP w roku ubiegłym? Do jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego trafiło prawie 600 tysięcy złotych, z czego lwia część tutaj trafiła do jednostki w Korniaktowie Północnym 460 tysięcy. Było to dofinansowanie do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Białobrzegi wniosła tu swój wkład w wysokości 350 tysięcy. Jednostki spoza systemu dostały trochę mniejszą kwotę, ponad, nieco ponad 50 tysięcy złotych. Oprócz tego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dwie jednostki zakupiły lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Były to jednostki z Markowy i z Kosiny. Wkład RPO wynosi 250 tysięcy, natomiast środki odpowiednio gmin Markowej 214, a natomiast gmina Łańcut dołożyła 90 tysięcy do tego. Teraz króciutko, jak wyglądały grubsze zakupy sprzętu i pojazdów dla Komendy Powiatowej. Zaczniemy od lekkiego samochodu operacyjnego. Zakupiliśmy ten samochód marki Mitsubishi Outlander za kwotę 125 tysięcy. I tutaj w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować całej Radzie Powiatu, panu przewodniczącemu, panu staroście za przychylność. Od, że tak powiem, Rady Powiatu otrzymaliśmy dotację do tego samochodu w wysokości 50 tysięcy złotych. Bez tych pieniędzy tego samochodu na pewno by nie było, także serdecznie dziękuję. Pozostała, pozostały montaż finansowy wyglądał następująco. 40 tysięcy dołożył podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 20 tysięcy Urząd Gminy w Czarnej i 15 tysięcy Urząd Miasta w Łańcucie. Również tu serdecznie tym samorządom chciałbym podziękować. W roku ubiegłym również do, w wyniku w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej Komenda Powiatowa PSP w Łańcucie otrzymała dodatkowe środki w wysokości 238 tysięcy złotych i dzięki tym środkom udało nam się zakupić 
nowoczesną łódź ratowniczą Łoli za 90 tysięcy złotych. Uruchomiliśmy system kontroli dostępu do pomieszczeń komendy, do dwóch obiektów komendy za kwotę 52 tysięcy złotych. Dokonaliśmy zakupu 24 kompletów ubrań specjalnych za kwotę 96 tysięcy złotych. To niesamowity zastrzyk no, gotówki, która przełożyła się na, na zastrzyk sprzętu dla komendy. Krótko o działalności kontrolno-rozpoznawczej. W ubiegłym roku y, y, prewencja komendy przeprowadziła 42 czynności kontrolno-rozpoznawcze, w tym 37 podstawowych i 5 sprawdzających. I w szczególności skontrolowano 15 obiektów użyteczności publicznej, 5 obiektów zamieszkania zbiorowego, jeden budynek mieszkalny wielorodzinny, 43 obiekty, obiekty produkcyjne i magazynowe i dwa obiekty w lasach państwowych. Łącznie kontrolą objęto 66 obiektów. Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej odnotowano w trzech obiektach. Łącznie stwierdzono 7 nieprawidłowości. Były to nieprawidłowości dotyczące zaopatrzenia wodnego. Dwa przypadki, trzy przypadki nie, nieprawidłowości dotyczących instalacji urządzeń przeciwpożarowych i dwa razy brak jest instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Prewencja społeczna. Przez właściwie dwa pierwsze miesiące ubiegłego roku udało się, naszą salę ognik odwiedziło 7 grup dzieci z terenu powiatu łańcuskiego, łącznie 146 dzieci. Potem wiemy już obostrzenia pandemiczne uniemożliwiły to, ale od początku istnienia sali ognik odwiedziło nas już ponad 9400 dzieci. Mam nadzieję, że w w tym roku przebijemy 10 tysięcy, jak się uda. Ponadto w dniu 22 lipca w ramach pikniku rodzinnego na basenie Mosju przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznych zachowań nad wodą. W tym pikniku wzięło udział około 400 osób. Natomiast w ramach akcji Bezpieczne Ferie przeprowadzono pogadanki dla dzieci może ze szkół podstawowych w Markowej, Budach Łańcuckich oraz Handlówce. W spotkaniach tych wzięło łączy ponad 300 dzieci. Szanowni Państwo, to by było syntetycznie tyle materiały w wersji drukowanej Państwo otrzymali. Jeżeli są jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Dziękuję. Dziękuję Panu Komendantowi. Czy ktoś z Państwa Randych ma jakieś pytania? Proszę pan radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałem, no i bo jest okazja dzisiaj kolejny raz podziękować strażakom Państwowej PSP i OSP z terenu, z terenu naszego powiatu, ale również z innych powiatów, którzy brali udział w tym zdarzeniu powodziowym w czerwcu ubiegłego roku, ponieważ jest to tutaj sprawozdanie za tamten okres czasu. Także Panie Komendancie, na Pana na ręce dla wszystkich strażaków składam jak największe podziękowania. Byłem bezpośrednio, widziałem, także dziękuję bardzo serdecznie. Również dzisiaj byłem świadkiem działań Straży Państwowej i naszej ochotniczej przy zdarzeniu, jakie miało miejsce przy Muzeum w Markowej, wypadek dwóch samochodów, także, także staracy są widoczni w każdym, w każdym miejscu, o każdej porze, przy różnych zdarzeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę radny Jan Magoń. Dzień dobry panie przewodniczący, koledzy radni, panie komendancie, ja chciałem tylko jedną rzecz jeszcze, żeby pan wspomniał o szkoleniach ochotniczych straży pożarnej, żeby nie została taka wizja, że strażacy OSP to są ludzie, którzy tylko siedzą powiedzmy i czekają na syrenę, ewentualnie wyjadą albo nie, bo tych szkoleń jest dość dużo i strażacy, chociaż pochodzą z różnych środowisk, to jednak no, doszkalają się, są różne kursy specjalizacyjne że wspomniał o tym, że ile było takich kursów i, i jakiego typu, bo ja już praktycznie na większość kursów miałem, jakie były w straży u, u państwa, także młodzi dzisiaj się szkolą bardziej. Dziękuję. 
Tak jak wspomniałem, w roku ubiegłym ze względu na, na panującą pandemię udało nam się przeprowadzić tylko dwa kursy. Był to kurs podstawowy i kurs naczelników. I ja się tu z panem jak najbardziej zgadzam, te kursy są przede wszystkim czasochłonne. Kurs podstawowy, ja powiem tak w skrócie, rozpoczynia się od takiego, tak zwanego szkolenia e-learningowego. To oczywiście zależy od intensywności, ale średnio, że tak powiem, przeznaczamy miesiąc czasu dla słuchaczy. I po ukończeniu tego szkolenia e-learningowego, oczywiście taki słuchacz zdaje egzamin w formie też e-learningowej. I następuje szkolenie praktyczne w komendzie w systemie sobota-niedziela, które trwa ponad miesiąc. Także ci strażacy naprawdę poświęcają mnóstwo czasu na te szkolenie. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Tutaj mi się wyświetlił Jan Kilian, wniosek formalny chciał złożyć. Czy to jest jakaś pomyłka? Dziękuję, to pomyłka chyba jakaś, albo coś nie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze jakieś pytanie do Pana Komendanta? Jeżeli nie, proszę Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Ja chciałbym w imieniu Zarządu Powiatu bardzo serdecznie podziękować Panu Komendantowi Bogusławowi Goleni za, można powiedzieć, doskonałe prowadzenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej i bardzo dobrą współpracę z samorządami i bardzo dobrą współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki tej współpracy są efekty. No i dzięki też za wielkie wasze poświęcenie i zawodowców i ochotników. Widząc wasze utyranie w ubiegłym roku po tym zdarzeniu 26 czerwca po tej potężnej nawałnicy, no po prostu likwidacja tych skutków kosztowała naprawdę bardzo dużo poświęcenia i, i pracy. No szkoda, że jedna z osób, która też wtedy pamiętam mocno przy tym wszystkim pracowała, jest w tej chwili w ciężkim stanie w szpitalu no, na chorobę związaną z wirusem. Także Panie Komendancie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo dobrą współpracę. Panie Starosto, ja dziękuję tutaj w tym miejscu za te ciepłe słowa skierowane pod moim adresem. Oczywiście to jest tylko zasługa moich funkcjonariuszy i strażaków ochotników. Ja się staram nie przeszkadzać. A wracając do, do druha, który leży w szpitalu, wczoraj rozmawiałem z prezesem. Tak, stan jest średnio ciężki, a był ciężki, także idzie ku lepszemu. Także trzymamy kciuki za zdrowie druha. No ja już nie chciałbym przedłużać i, i w sumie Pan Starosta w tych podziękowaniach za tą doskonałą współpracę między samorządem a, a komendą poświęcował, wyprzedził mnie, więc nie będę tutaj. No życzę Państwu jak najmniej wyjazdów do zdarzeń losowych, może więcej wyjazdów takich na, na zawody, które też miałem, jakby była możliwość uczestniczyć w tych zawodach OSP, bardzo kapitalne zawody i tego współzawodnictwa i takich wyjazdów jak najwięcej, a, a do tych zdarzeń losowych no po prostu jak najmniej życzyły Państwu. Dziękuję pan, Panie Komendacie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie za rok 2020. Proszę o przedstawienie Pana Dyrektora Marka Kuźniara. Panie Przewodniczący, Pani Starostwo, Wysoka Rada. Panie Dyrektorze, na siedzący. My jesteśmy służbą drogą mniej kochaną jak strażacy, ale też na rzecz nie, społeczeństwa nieprawda. powiatu łańcuskiego pracujemy. Przed dzisiejszym posiedzeniem przedłożyliśmy Państwu materiał obrazujący pracę urzędu w 2020 roku. Analizując przedłożony materiał zobaczyli Państwo, jak bardzo szybko zmieniła się specyfika pracy urzędu. Wymaga to uniwersalnego działania pracowników. Stają oni często do realizacji zadań, o których dowiedzieli się wieczorem czy w nocy, a rano trzeba już nowe rozwiązania wprowadzać w życie. 
Wynika to z różnorodności rozwiązań pomocowych, jakie stara się wprowadzać rząd, tak zwanych tarć, jak również pilnego dotarcia ze wsparciem do przedsiębiorców. Mimo zwiększonego nakładu pracy, stan zatrudnienia w urzędzie pozostał bez zmian, chociaż z ogólnego stanu codziennie 5-6 osób jest nieobecnych ze względu na choroby, urlopy macierzyńskie, urlopy i tym podobne. Stabilny okres pracy urzędu w ubiegłym roku trwał do miesiąca marca. Wybuch pandemii wywołał konieczność wdrożenia programów osłonowych w stosunku do miejsc pracy, jakie funkcjonują na terenie naszego powiatu. Podjęte zostały szybko zmiany organizacyjne i działania techniczne w urzędzie. Zaszła konieczność wzmocnienia kadrowego kosztem innych działów, działu instrumentów rynku pracy. Dział ten podjął ciężar realizacji zadań z tzw. tarcz COVID. Wypłata wsparcia obciążyła również dział finansowo-księgowy. Chcę zauważyć też, że pozostali pracownicy urzędu zostali dociążeni przejmując pracę tych, co przeszli do obsługi w covid lub wykonując czynności pomocnicze, jednocześnie realizując bieżące zadania, o których mowa jest w przedłożonym w Państwu materiale sprawozdawczym. Cały rok 2020 przepracowaliśmy w bezpośredniej obsłudze klienta. Tylko na kilka dni urząd był zamknięty. Wykonywane, wykonane stosowne zabezpieczenia, jak i środki ochrony osobistej pozwoliły na ograniczoną częściowo pracę przy otwartych drzwiach. Niosło to i niesie za sobą pewien procent ryzyka zakażenia, ale pozwala zachować płynną pracę. Duża część, część zadań pomocowych w tej chwili już realizowana jest w sposób elektroniczny poprzez system EPUA. Środki finansowe również w całości przekazujemy już na konta przedsiębiorców czy osób indywidualnych. Wysoka Rada, w 2020 roku urząd przerobił ponad 51 milionów złotych. Jest to kwota często wyższa jak budżety niektórych gmin. Wymagało to utrzymania rytmicznej pracy, jak i współpracy z ZUS-em i Wojewódzkim Urzędem Pracy, gdzie często te Zadania finansowe jednak kładały się jedne na drugie. Taka praca szybka i rytmiczna pozwoliła utrzymać miejsca pracy. Ważne również były zadania aktywizujące osoby bezrobotne. Udało nam się utrzymać przez całe lato 2020 bezrobocie na stabilnym poziomie. Wzrost liczby bezrobotnych nastąpił jesienią by na koniec roku osiągnąć stan 3,644 osób. Generalnie przyczyną tego było zamknięcie wielu gałęzi gospodarki, czasowe zamknięcie takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka. To łańcuch doczuwa. Wysoka Rado, jako urząd realizujemy również zadania z własnej inicjatywy, nie, za, nie zawarte w ustawie łagodzenie skutków bezrobocia, a to ze względu na brak placówki ZUS-u na terenie powiatu. Wzięliśmy na siebie obsługę wszystkich osób po 60 roku życia i pomagając im stworzyć całość dokumentacji emerytalno, czy, emerytalnej czy rentowej. W 2020 roku osoba, która to realizuje spotkała się z 1133 osobami sporządziła 128 kompletów dokumentacji emerytalnej. Zwiększa się również znacznie napływ cudzoziemców. Do dnia dzisiejszego w bieżącym roku przyjęliśmy już około 500 oświadczeń i 41 zgłoszeń na prace sezonowe oraz wydaliśmy 41 zezwoleń. Dla porównania powiem, że w 2020 roku wydaliśmy za cały rok 667 oświadczeń i 12 zezwoleń. Chcę też zwrócić uwagę, że na rynku pracy powiatu łańcuckiego rynek nasz czuły jest na stan budżetu poszczególnych jednostek. Jednostki budżetowe to znaczący pracodawcy. Na przykład oświata na terenie powiatu zatrudnia 2000 
209 osób, a służba zdrowia ponad 750. Wszelkie pozostałe zadania realizowane przez urząda wynikające z ustawy o Jako urząd jesteśmy też jednostką zatrudniającą ludzi gospodarującą w określonym mieniu. Koniecznym jest prowadzenie spraw pracowniczych i gospodarczych. Ważna jest też współpraca z innymi jednostkami, szczególnie teraz, jak i samorządami. Co bieżąco czynimy? W 2020 roku urząd był przedmiotem kontroli jednostek nadrzędnych jak Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Wojewódzki oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Jednostki te nie stwierdziły znacznych uwybień w pracy urzędu. Podsumowując cały ubiegły rok i naszą pracę, chciałbym podziękować Państwu Wysokiej Radzie, Panu Przewodniczącemu, Panu Staroście za życzliwy stosunek do nas oraz dziękuję wszystkim urzędnikom powiatowym za dobrą współpracę z urzędem. Zawsze kiedy zwracaliśmy się, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, kiedy trzeba nam było czasami nawet drobnego wsparcia w postaci jakichś tam nawet tych płynów dezynfekujących, byliśmy załatwiani pozytywnie. Chciałem również na forum Rady w obecności Pana Przewodniczącego, Pana Starosty podziękować tym ludziom, którymi mam zaszczyt kierować za naprawdę ofiarną pracę w roku 2020. Szanowni Państwo, na ten rok do realizacji już w tej chwili mamy postawione około 40 milionów złotych. Realizujemy zadania bieżąco wszystkie te, które wynikają z ustawy. W tej chwili na wszelkie działania urzędu środki są. Robimy wszystko to, co jest możliwe i czego oczekuje od nas społeczeństwo i pracodawcy. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem zamkniętych przedsiębiorstw w ramach tarcz covid -u. Na dziś mamy postawione 9 milionów do dyspozycji. Budżet obecny to 40 milionów. Skończy się kwotą, nie jest trudno powiedzieć jaką, zależne jest to, jak będzie się kształtować sytuacja gospodarcza w kraju i jak długo będą trwały środki, będą przesyłane środki pomocowe dla miejscowych firm. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Proszę Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Uczestnicy Sesji Rady Powiatu Łańcuckiego. Chciałbym na ręce Pana Dyrektora Marka Kuźniara bardzo serdecznie podziękować za dobrą pracę Urzędu Pracy w Łańcucie, za tą płynną pracę w okresie pandemii, chociaż niektórzy pracownicy nie zostali przez chorobę zaoszczędzeni, również Pan Dyrektor. Natomiast to dobrze, że dalej jesteśmy że, że, że się spotykamy i że funkcjonujemy. Chciałbym podziękować, bo takie podziękowania są, myślę, że nie tylko do mnie, ale, ale do przedstawicieli samorządu powiatu kierowane od osób, które korzystają z pomocy jako osoby bezrobotne, ale także firmy, które korzystają z różnych tarczy, i mają do czynienia z wieloma urzędami pracy, również innymi. Także nasz Urząd Pracy w Łańcucie jawi się bardzo, bardzo pozytywnie. Posiada kadrę, która jest miła, sympatyczna i rozwiązująca różne sprawy osób bezrobotnych czy firm, które zwracają się o pomoc. Panie Dyrektorze, bardzo serdecznie za to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No nie byłoby, jakbym ja tutaj dwa słowa nie wtrącił, ponieważ czuję się w obowiązku, proszę Państwa, w imieniu mieszkańców, w imieniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, której jestem członkiem od bardzo wielu lat i jeszcze raz to podkreślam z całą odpowiedzialnością. W porównaniu do pracy innych urzędów, naprawdę ta współpraca zawsze była wzorcowa. Ci pracownicy, których bardzo wielu znam osobiście, 
dają po prostu od siebie więcej niż to wymaga ich taka ustawowa praca. Wiem, że służą poradą wielu bezrobotnym, a współpraca między przedsiębiorcami również nie pozostawia tutaj jakichś zastrzeżeń. Także serdecznie na ręce pana dyrektora składam również podziękowania, tak jak pan starosta już mówił, całej załodze Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękuję bardzo. Pan starosta jeszcze chciał. Jeszcze, jeszcze się zgłosiłem, bo chcia, chciałbym, y, proszę, aby pan dyrektor y, powiedział, że mamy nową Radę Rynku Pracy i o szczegółach pierwszego posiedzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Rynku Pracy, w dniu wczorajszym została formalnie powołana przez pana starostę nowa na, Rada Rynku Pracy na czteroletnią kadencję. Znaleźli się w niej przedstawiciele związków zawodowych, znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowej, przedstawiciele samorządów i jednostki te, które chciały z nami współpracować, łącznie z kongregacją łańcuckich przedsiębiorców. Rada wczoraj odbyła pierwsze posiedzenie i z przyjemnością chcę zakomunikować, że przewodniczącym Rady na obecną kadentę został wybrany pan Przewodniczący naszej Rady, pan Marek Kuberman. Sądzę, że Rada w tym składzie, która jest, jest tam kilka osób, które już pracowało w poprzedniej kadencji i na spokojnie będziemy współpracować, ustalać pewnego rodzaju kierunki działania. Na pewno czeka nas w najbliższym czasie wiele konsultacji z Radą w sprawie kierunku szkolnictwa, bo się będzie zaczynał okres przymierzania do nowego roku szkolnego. Być może, że będzie okres dość trudny i konsultacja z Radą, jako że urzędy pracy poszły w pion innego ministerstwa i trwają tam dość intensywne prace nad próbą reorganizacji powiatowych urzędów pracy. Jesteśmy w pionie podległym panu ministrowi, wicepremierowi Gowinowi. Większość ludzi doświadczonych, która miała do czynienia z urzędami pracy w resorcie pozostała w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W tej chwili ta współpraca z urzędami dopiero się dociera. Jest szereg nowych propozycji, jest powołany zespół, jeden przez Związek Powiatów Polskich, drugi przez pana ministra, trzeci przez konwent dyrektorów. Wszyscy wypracowują jakieś ścieżki próba nowych koncepcji i sądzę, że tutaj, jeżeli będzie trzeba, będziemy się podpierać opinią Powiatowych Rad Rynku Pracy, w której pracują ludzie, którzy mają do czynienia z rynkiem pracy, z przedsiębiorstwami, a jednocześnie widzą w całej strukturze Powiatowe Urzędy Pracy. Sądzę, że Pan Przewodniczący i Nowa Rada, tak jak poprzednio, bo Pan Przewodniczący w kadencjach w poprzednich radach zawsze uczestniczył jako przedstawiciel związków zawodowych. Sądzę, że tym bardziej ta współpraca będzie dla nas jeszcze bardziej korzystna, jako że będziemy być przełożeni bezpośrednio na najwyższą władzę rady. Serdecznie dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś zapytania do pana dyrektora? Nie widzę. Proszę państwa, pan dyrektor, jeżeli ma ochotę jak najbardziej w dalszej części, będę wam przeszkadzał. Jak nie, to serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łańcuckiego z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. Proszę Pana Starostę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak na komisjach była sprawa omawiana bardzo szczegółowo, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, które na naszym terenie funkcjonują i prowadzą poradnictwo prawne, 
Natomiast, natomiast widzę, że jest z nami pan naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, gdzie realizowane są te zadania, pan Tadeusz Pasieczny. Bardzo proszę, aby w, w, w kilku zdaniach przekazał informacje i szczegóły właśnie w sprawach działających organizacji na naszym terenie. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym proszę pana naczelnika o przedstawienie sprawozdania z tego punktu. Dzień dobry panie przewodniczący, cała wysoka rado, panie i panowie radni, panie starosto. To sprawozdanie zarządu powiatu łańczyckiego z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wypełnieniem obowiązku ustawowego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zarząd jest zobowiązany przedstawić takie sprawozdanie najpóźniej do 31 maja. Takie sprawozdanie także jest obowiązek opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe i obszerne sprawozdanie zostało Państwu przekazane w materiałach. Zostało ono opracowane we współpracy nie tylko w naszym wydziale, ale we współpracy z innymi jednostkami, także z innymi wydziałami starostwa, za co już w tym miejscu chcę podziękować. Co warte podkreślenia, że poprzedni rok dla organizacji pożytku publicznego, zresztą dla nas wszystkich, był rokiem trudnym, bo związany był z ograniczeniami przeciwkowidowymi. Wiele organizacji pożytku publicznego nie mogło realizować swoich statutowych zadań, a jeżeli je realizowało to w sposób ograniczony, o tym także wspomnę w dalszej części sprawozdania. Jeżeli mówimy o współpracy, to ogólnie można powiedzieć, że ta współpraca miała charakter finansowy i charakter pozafinansowy. W obszarze wsparcia finansowego realizowana była w ramach otwartego konkursu ofert poprzez wsparcie wykonywania zadań publicznych. Tutaj największy udział było ogłoszenie konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W trybie pozakonkursowym było, było jedno zgłoszenie, to też potem powiem, było to Polskie Towarzystwo Sportowe Soku na kwotę 10 tysięcy złotych. Wrócę do otwartego konkursu ofert na nieodpłatną pomoc prawną. To było i jest w dalszym ciągu bardzo duże zadanie. Wspominałem na komisji, na zarządzie, że ono rok z roku wzrasta i tutaj mam wrażenie, że część społeczeństwa dopiero teraz dowiaduje się, że jest taka możliwość i w tym roku już też przyjęliśmy bardzo dużo zgłoszeń, prawie 40% zgłoszeń, które miały miejsce w ubiegłym roku i to też świadczy o takiej dobrej organizacji z jednej strony tej nieodpłatnej pomocy prawnej, a z drugiej strony o dużym potrzebie takich działań. Ta nieodpłatna pomoc prawna była realizowana w starostwie, ale także była realizowana we współpracy z gminami wchodzącymi w skład naszego powiatu. Ta współpraca gminna polegała na bezpłatnym udostępnianiu lokali na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 20 były to gminy Czarna, gmina Łańcu, gmina Markowa, Rakszawa oraz gmina Żołynia. I te lokale były zlokalizowane w budynku Centrum Kultury Gminy Markowej, w budynku Centrum Kultury Gminy Łańcu z siedzibą Wysokiej. Mieliśmy lokal w budynku Urzędu Gminy w Żołyni i w Ośrodku Kultury Gminy Czarna w Woli Małej. I budynek Urzędu Gminy w Rakszawie. Także na terenie miasta Łańcuta w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdował się punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W tych punktach porad prawnych i porad obywatelskich udzielało łącznie 8 osób, 4 adwokatów, 3 radców prawnych i 1 aplikant adwokacki. Z tych 8 osób, 5 osób miało równocześnie uprawnienia do radcy obywatelskiego. Tą nieodpłatną pomoc prawną w trybie konkursowym wygrała Fundacja Pasieka z Rzeszowa i ta fundacja w 20 roku udzieliła pomocy 334 osobom. 
Oprócz pomocy także w konkursie było szereg innych działań, które fundacja miała podjąć. W tym duży obszar zajmowały zadania z edukacji prawnej. W zakresie edukacji fundacja aktywnie współpracowała z naszymi szkołami ponadpodstawowymi. Łącznie przeprowadzono 32 godziny szkoleń w formie stacjonarnej i w formie zdalnej. Co warte podkreślenia, w ofercie fundacja założyła 24 godziny takich szkoleń, a w praktyce oznacza to, że pozostałe 8 godzin fundacja odbyła w formie wolontariatu. W ramach tych szkoleń zorganizowano powiatowy konkurs wiedzy prawnej, był to konkurs w formie zdalnej. Opracowała fundacja i wydrukowała i rozprowadziła 500 ulotek, 50 plakatów. Te ulotki zostały kolportowane na terenie powiatu. Także ta fundacja zakupiła nagrody na konkurs wiedzy prawnej, opublikowała sześć artykułów o tematyce prawnej, opracowała informator prawny. To był taki, wydaje mi się, dosyć fajny zrobiony informator dedykowany specjalnie dla młodzieży, napisany językiem przystępnym, e, łatwym do, e, do, do przyjęcia przez młodzież. Co warte podkreślenia, nasz powiat w dobie panującego takiego kryzysu związanego z COVID-em w sposób płynny zachował świadczenie tej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie było przerwy w udzielaniu świadczeń. Na bieżąco poprzez stronę internetową starostwa informowaliśmy o zmianie tej formy. Także zdalnie świadczona była pomoc. My, stary, my tu w wydziale umawialiśmy na nieodpłatną pomoc. Samo rejestrowanie na nieodpłatną pomoc było możliwe także poprzez stronę internetową. I ta pomoc była świadczona najczęściej, najpraktyczniej poprzez porady telefonicznie. Jeżeli była taka potrzeba, to ewentualnie wchodziły w grę inne środki porozumiewania na odległość czyli przekazywanie treści mailowo, ewentualnie skany dokumentów. W trybie pozakonkursowym było jedno, jedno zgłoszenie w tak zwanym trybie małych zleceń. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKU z siedzibą w Łęczucie 16 listopada złożyło ofertę na zadanie publiczne pod nazwą rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Soku Łańcuch w rozrywkach pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Zarząd powiatu łańcuckiego 17 listopada uznał tą propozycję za celowa i dofinansowano właśnie to zadanie kwotą 10 tysięcy złotych. Z pozostałych form współpracy Udział patronady, udział starosty w różnych imprezach, mam tu na myśli objęcie patronatem starostwa powiatowego, było ograniczone no właśnie z tego względu, że wiele stowarzyszeń nie, nie realizowało swoich statutowych zadań. Niemniej jednak udało się wesprzeć wydawnictwami promocyjnymi materiałami Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie, to było wydawnictwo promocyjne, Łańcuckie Stowarzyszenie Cyklistów, Fundację Rozwoju i Wsparcia Pasiekę, to też było dofinansowanie materiałów promocyjnych, Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu łańcuckiego, łącznie objętych trzy było 32 organizacje tych kół. Ponadto była współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną, Warto też nadmienić na aktywną współpracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tutaj była działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach tej współpracy PCPR dofinansowywał warsztat terapii zajęciowej w Białobrzega, prowadzonych przez Stowarzyszenie Młodzieży Specjalnej Troski w Łańczucie. Dofinansowanie było na kwotę 86 539 zł oraz warsztat terapii zajęciowej w Przewolsku prowadzony przez Fundację Wzrastanie. To dofinansowanie opiewało na kwotę 18 090 zł. Ponadto PCPR współpracował z Katolickim Centrum Wspierania Rodziny w Krośnie prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 
która w ramach umowy cywilnoprawnej realizowała część obowiązków organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach współpracy z organizacjami także nasz powiat współpracował ze szkolnym klubem sportowym, mianowicie Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy był operatorem programu pod nazwą Szkolny Klub Sportowy. W tym programie wzięło udział łącznie 127 uczniów naszych szkół w siedmiu grupach. Była to jedna grupa z liceum ogólnokształcącego numer 1, jedna grupa z liceum ogólnokształcącego numer 2, dwie grupy zespołu szkół numer 3 oraz trzy grupy zespołu szkół technicznych w Łańcucie. W ramach tej współpracy powiat łańcucki wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie szkolnych obiektów sportowych. Także przekazano dopłatę w kwocie 150 zł od grupy na częściowe pokrycie kosztów realizacji tego zadania. No i jakaś inna pomoc w organizacji działań związanych z, z organizacją tych klubów sportowych. W ramach współpracy pozafinansowej była to przede wszystkim działalność informacyjna, doradcza. E, tutaj czy to przez wydziały starostwa, czy przez publikowanie informacji na stronach internetowych starostwa także poprzez aktualizowanie wykazu stowarzyszeń, wykazu fundacji, bo tutaj ta aktualizacja musi być systematycznie prowadzona. Chcę jeszcze wspomnieć, że jak mówimy o współpracy z organizacjami pożytku publicznego, tam, tam jest ten ustęp trzeci, gdzie jest mowa między innymi o stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, no i nasz powiat łańcucki należy i także aktywnie działa w Związku Powiatów Polskich. Pan starosta jest we władzach tego związku i w ramach tej współpracy niejednokrotnie albo opiniowaliśmy tutaj w wydziałach starostwa e, różne projekty aktów prawnych, które Związek Powiatów Polskich e, też był e, uczestnikiem ty, tych rozmów i opiniował. Więc tutaj jakby zabieraliśmy aktywny głos. Także zabieraliśmy głos, jeżeli były jakieś propozycje zmian legislacyjnych w różnych obszarach, gdzie nie było jeszcze aktów prawnych do opiniowania, a trzeba było zająć stanowisko. Warto także nadmienić na aktywną współpracę naszych jednostek, głównie szkoły i placówki oświatowe, Udzielają miejsca, udzielają nieodpłatnie halę sportową, na przykład zespół szkół technicznych, udzielają pomieszczeń na właśnie nieodpłatną pomoc prawną, bądź na inne spotkania, gdzie, gdzie młodzież działająca w formie różnych stowarzyszeń czy swoich klubów może prowadzić swoje zajęcia. Na podsumowanie powiem, że roczna realizacja programu współpracy ogólnie sprzyja integracji zarówno społeczności powiatu, ma wpływ na promocję powiatu, ma wpływ na promocję starostwa i, i także wspomaga urząd w realizacji jego zadań publicznych. Chociażby ta nieodpłatna pomoc prawna w znacznej mierze ułatwia prowadzenie różnych spraw, bo strony przychodząc już jakby są zapoznane z, z obowiązującymi przepisami. Także jeszcze raz chcę podkreślić bardzo dobrą współpracę, bardzo duże zaangażowanie dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych, czy to Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, czy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, bo jeżeli jest proponowana taka współpraca, to szkoły chętnie, szkoły, PCP, inne jednostki chętnie przystępują do takich działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu naczelnikowi. Czy ktoś z państwa radnych chciał w tym temacie jakieś pytania do pana naczelnika? Nie widzę. Aha, dobrze. Proszę radny Michał Mac. Panie przewodniczący, wysoka rada, czy słychać mnie? Ja krótkie pytania chciałem. Ja chciałem krótkie pytanie do pana naczelnika, ponieważ 
No i jak już przygotowywał Pan w wydziale, w którym Pan kieruje sprawozdanie, które z programu, który został przygotowany jeszcze zanim objął Pan władzę w wydziale kierownictwa. Chciałbym się zapytać, czy Pan jako osoba ze świeżym spojrzeniem w tym temacie przy przygotowywaniu programu współpracy na przykład na rok 22, na kolejne lata uważa, że tutaj jakaś zmiana jakościowa powinna zajść w tym temacie, jeżeli chodzi o współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi, czy uważa Pan, że co do zasady ta skala działań, którą powiat w tym momencie realizuje od wielu lat i chociaż w, ostatnim, w ciągu ostatnich dwóch lat jest też zauważalna, taki no, myślę delikatny i dobry kierunek na plus w tym, w tym zakresie, nawet jeżeli chodzi o wsparcie, które Pan przywoływał dwukrotnie dla Klubu Soku Łańcuch. Natomiast czy te działania, które no, prowadzi powiat, co Pana zdanie wystarczające, czy będzie Pan proponował zarządowi może jakąś zmianę polityki w tym zakresie? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Czy Pan Naczelnik y, chciałby odpowiedzieć w tym, na to pytanie? Tak, tak. Może na, na, na bieżąco będę odpowiadał na pytania. Y, ogólnie uważam, że jest y, bardzo dobra współpraca z tymi organizacjami. To, co podkreśliłem y, prezentując sprawozdanie. Y, co chcę powiedzieć, że w tej chwili ciężko cokolwiek zaplanować, bo wszyscy widzimy, jak sytuacja jest zmienna. Realizacja programu na 2020 rok, chociaż była ambitna, pewnie można było załóżmy większe dofinansowanie tych organizacji zaplanować, ale tu też jesteśmy związani budżetem i ciężko też sobie wiązać w budżecie środki na ten cel, kiedy przychodzi sytuacja zewnętrzna i niemożliwa jest realizacja, więc jeżeli chodzi o takie wsparcie tych, tych zadań zleconych, to nawet sytuacje kryzysowe, a 20 rok pokazał, że z takimi mieliśmy do czynienia, pokazały, że ta organizacja tej współpracy działa bardzo prężnie. Świadczy o tym chociażby fakt, że w innych starostwach były przerwy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. U nas te wszystkie działania były, były na bieżąco prowadzone i dostosowywane. I to też nie tylko zasługa pracowników starostwa czy wydziału, ale także tej, tej drugiej strony, tych organizacji pozarządowych, bo często to są ludzie bardzo zaangażowani i, i poświęcają często swój czas, swoje środki i chcą pracować pomimo różnych zewnętrznych okoliczności. Więc zawsze można, można coś chcieć więcej. Tutaj też jesteśmy otwarci na propozycje. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że sama organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w porównaniu do roku 2019, kiedy ja tu przyszedłem i rozpoczynałem pracę e, i teraz jak widzę rok 21, to wspomniałem ponad 300 porad prawnych w 20 roku, a w tej chwili jak na zarząd przygotowywałem spotkanie, to było gdzieś połowa kwietnia, mieliśmy już 204 4 spraw, więc to mniej więcej obrazuje jak, jak te potrzeby wzrastają, więc tu jesteśmy otwarci na współpracę, ale też mus, musimy mierzyć siłę na zamiary, bo jeżeli chcielibyśmy dofinansować właśnie w formie małych grantów, na przykład zwiększać pulę środków, no to też musimy być ostrożni. Ja tu też widzę pewne rozwiązanie, trochę zrobię dygresję, wiele organizacji czy stowarzyszeń działa w obszarze sportu, ale my na przykład otwieramy współpracę w formie klasy sportowej. Mamy podpisane porozumienia z klubami sportowymi i w ten sposób także realizujemy pewne działania. Niekoniecznie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dziękuję. Dziękuję. Państwo, ponieważ ich z Państwa radnych nie ma, nie ma w tym w punkcie pytań do Pana Naczelnika. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły policjalnej nr 2 w Łańcucie zespołu szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Proszę Pana Naczelnika o omówienie projektowanej uchwały. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, y, pozwólcie, że jakby trochę uprzedzę następne porządki, ale te cztery następne uchwały, one są powiązane z sobą i, i chcę zrobić pewien wstęp. Y, y, w miesiącu styczniu Pan Dyrektor y, Jacek Król, Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika zwrócił się z prośbą o uporządkowanie stanu faktycznego swo swoich szkół, y, które są, y, wchodzą w skład tego zespołu. 
I w ten sposób rozpoczęta została procedura likwidacji dwóch szkół. 1 lutego były podejmowane dwie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji. Po podjęciu tych uchwał wysłaliśmy wniosek o opinię do podkarpackiego kuratora oświaty, bo tego wymagają od nas przepisy prawne. Mamy w tym przypadku dwie pozytywne opinie tej likwidacji tych szkół. Może przypomnę, to o tym była też mowa, że te szkoły, one w chwili obecnej nie realizują swoich statutowych zadań, ponieważ nie ma w nich naboru, nie prowadzą kształcenia, więc tu nie ma problemu czy zwolnień kadry pedagogicznej, czy przekazywania uczniów do innych szkół. W ten sposób faktycznie sobie porządkujemy naszą sieć szkół ponadpodstawowych i tutaj jakby formalnie, formalnie będziemy sankcjonować stan faktyczny. Przechodząc teraz do projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły policjalnej nr 2 zespołu szkół nr 3 w Łańczucie. Chcę powiedzieć, że procedury są takie, żeby zlikwidować szkołę, która wchodzi w skład zespołu, w pierwszej kolejności należy dokonać jej wyłączenia z zespołu, a dopiero później, kiedy szkoła stanowi już odrębną jednostkę organizacyjną, można podejmować uchwałę dotyczącą ich likwidacji. Tak też robimy w tym przypadku. Na, na początek jest propozycja uchwały wyłączającej z dniem 1, 31 sierpnia 2021 roku szkoły policjalnej nr 2 w Łańczucie z siedzibą przy ulicy Farnej 10 zespołu szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańczucie. Jak wspomniałem, mamy pozytywną opinię kuratora, także związki zawodowe wypowiedziały się pozytywnie. I, i tutaj nie ma głosów negatywnych. Dziękuję. Dziękuję panu uczelnikowi. Proszę państwa, pan uczelnik wymówił dwie następujące uchwały, które będziemy za chwilę głosować. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie procedowanej uchwały. Panie przewodniczący, państwo radni, ja może też blokowo podejdę do y, wspomnianych uchwał. Komisja Edukacji, y, Kultury, Sportu i Rekreacji na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty czterech uchwał, a mianowicie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły policjalnej nr 2 i jej likwidacji, uchwałę wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w łańcucie zespołu szkół nr 3 i uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w łańcucie z siedzibą przy ulicy Farnej 10 w Łańcucie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, będziemy głosować uchwałę numer 25 łamane przez 175 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyłączenia szkoły policjalnej nr 2 w Łańcucie z zespołu szkół nr 3 imieniem Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 21 radnych. Rada Powiatu Łańcuskiego podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły policjalnej nr 2 w Łańcucie siedziło przy ulicy Farmy 10 w Łańcucie. Uchwała została przed chwilą omówiona, opinia komisji przedstawiona. Będzie to uchwała nr 25 łamane przez 177 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z zespołu szkół nr 3 imienia Mikołaja Kopernika w Łańcucie. 
Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Będzie to uchwała numer 25 łamane przez 178 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z siedzibą przy ulicy Farnej 10 w Łańcucie. Przepraszam, przekręciła mi się uchwała. Będzie to uchwała. Mamy trochę tych uchwał, przepraszam. Będziemy głosować uchwałę numer 25 łamane przez 177 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Ktoś uchwała jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Radny Michał Mac. Jest. Zagłosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały nr 25 łamane przez 178 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28.4.2021 w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z siedzibą przy ulicy Farnej 10 w Łańcucie. Treść uchwały w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. Państwo, przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 łamane przez 158 łamane przez 2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łańcuckiego w 2021 roku. Proszę pana naczelnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, 29 grudnia 2020 roku podjęta była uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łańcuckiego i ona wciąż obowiązuje. W międzyczasie w marcu wpłynęło pismo proponujące wydłużenie czasu pracy jednej z aptek, mianowicie apteki różanej w łańcucie z siedzibą przy ulicy Rzeźniczej 2. Ta zmiana była korzystna dla mieszkańców, bo chodziło o wydłużenie godzin pracy tej apteki w 
pierwotnym rozkładzie godzin apteka w okresie poniedziałek, piątek niepoprzednie pracowała od 8 do 21. Po zmianie jest propozycja, by wydłużono czas pracy i miałby ten okres otwarcia apteki w tych dniach poniedziałek, piątek. Apteka funkcjonowałaby w godzinach od 7 do 21. Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne o opinie w sprawie projektu zmiany godzin aptek wystąpiono do samorządów gminnych, do burmistrza miasta Łańcuta oraz do wójtów gmin powiatu łańcuckiego, to jest wójta gminy Białobrzegi, wójta gminy Czarna, wójta gminy Łańcut, wójta gminy Markowa, wójta gminy Rakszawa i wójta gminy Żołynia oraz do Okręgowej Izby Aptekarskiej. Te wszystkie strony pozytywnie zaopiniowały zmianę pracy godzin aptek. Także przedkładamy ten projekt, uchwała, projekt jest skonsultowany, nie ma, nie ma zastrzeżeń, więc przedkładamy. To będzie jak prawa miejscowego i uchwała i apteka będzie działała jedną godzinę dłużej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w sprawie procedowanej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na ostatnim swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt tej ustawy. Uchwały, przepraszam. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Państwo, będziemy głosować uchwałę nr 25 łamane przez 179 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22 łamane przez 158 łamane przez 2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łańcuckiego w 2021 roku. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości. Proszę Pana Naczelnika Krzysztofa Ozgę. Przewodniczący Wysoka Rado. Przedmiotem uchwały jest przyjęcie darowizny od gminy Czarna działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako 1838 przez 45 położonej w miejscowości Czarna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej numer P 1382R. Wójt gminy Czarna zwrócił się do powiatu łańcuckiego z propozycją nieodpłatnego przekazania tej nieruchomości z uwagi na to, że została ona wydzielona na potrzeby poszerzenia tej powyższej drogi powiatowej. Jest to jak najbardziej uzasadniona uchwała po przyjęciu nieruchomości. Powiat łańcucki zmieni klasyfikację nieruchomości na, de, na drogową i pewnie docelowo przekażemy trwały zarząd, zarządowy dróg powiatowy, tak by w przyszłości mógł na tej działce powstać albo chodnik, albo żeby doszło do poszerzenia drogi. Także wydaje mi się, że tutaj jakiś większy kontrowersji uchwała nie powinna powodować. Dobrze, dziękuję Panu Naczelnikowi. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w sprawie procedowanej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Komisja na swoim ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, będziemy głosować uchwałę nr 25 łamane przez 180 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości. Treść uchwały w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie.
Zagłosowało 21 radnych, 7 że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Markowa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Markowa z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników. Proszę pana dyrektora Janusza Wolskiego o omówienie. Panie dyrektorze, proszę głos włączyć. Na dole po lewej stronie przycisk. Ja myślę, że tą uchwałę to można bez omówienia. Już tyle razy było przedstawiane, że, że chyba każdy wie o co chodzi, nawet mieszkańcy. Przede wszystkim mieszkańcy. To, to mi się wydaje tak, no nie wiem, może, może pan starosta dwa słowa, no jak jest jakiś problem techniczny, myślę, że wszyscy radni wiedzą o czym mówimy. Prosił pana starosty dwa słowa w, w, w temacie tej projektowanej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak gmina Białobrzegi podejmowaliśmy tego typu uchwałę odnośnie tej współpracy na drogach powiatowych, tak w tej chwili i gmina Markowa przystąpiła do tej współpracy i gmina Czarna. Również trochę inaczej gmina, gmina Łańcut. Także Większa część już naszego powiatu przystąpiła do tej, do tej współpracy, jeśli chodzi o otrzymanie zimowo-letnie na naszych drogach powiatowych, powiatowych. To, co mówiliśmy, gminy są bliżej mieszkańca i na tej współpracy wszyscy mogą po prostu zyskać. I powiat, i mieszkańcy, bo to przecież dla nich służą te chodniki, które będą utrzymane w okresie letnim czy zimowym. Dziękuję. Dziękuję. Proszę głos chciał zabrać radny Jan Magon. Czy panie przewodniczący, ja tylko chciałem powiedzmy, no nie sprostowania, ale współpraca, no to nie bardzo to jest współpraca, to jest przejęcie obowiązków albo pomoc dla powiatu w przypadku pozostałych gmin. Także chwała gminom za to, że przejmują część naszych obowiązków, ale z drugiej strony no, takie jest powiedzmy takie realia finansowe, że no, nie stać na to, na ten komfort utrzymania. To, to jest o współpracy to trudno mówić. W każdym razie no, jest to przejęcie obowiązków. Ja będę głosował za, ale... No, Panie radny, tak? Jak go zwał, tak go zwał. Wiem, tak. o co chodzi nam po prostu. Proszę, radna Monika Roman. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, wszyscy goście i słuchacze. Ja bardzo dziękuję za taką inicjatywę dotyczącą przejęcia przez gminy obowiązku utrzymania dróg i chodników w okresie letnim i zimowym. Mam nadzieję, że za przykładem tych gmin, które już porozumienie podpisały, pójdzie miasto Łańcut. Mam naprawdę taką ogromną nadzieję, ponieważ tutaj jest bardzo dużo chodników, które muszą być odśnieżane przez mieszkańców w okresie zimowym, no i sprzątane w okresie letnim. Myślę, że ta uchwała, jeżeli miasto Łańcut również zdecyduje się na jej podjęcie, będzie przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców. Ja mam cały czas nadzieję i nadal mam nadzieję, że radni jej, no zgodnie z tym, co przyrzekali ludziom, będą podejmowali działania, które, które służą naszej społeczności. I o to bardzo serdecznie tych radnych proszę. Dziękuję. Dziękuję. 
Pan radny Jan Magoń w formie Agłosyn. Ja tylko żadną uwagę, to jest utrzymanie chodników, a, a nie drugich chodników. No, Przepraszam za przejęzyczenie. No przeproszę radny Michał Mas. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałem tylko dopytać o techniczne różnice właśnie pomiędzy sposobem, który przyjęła gmina Łańcut, a pozostałe gminy. Na czym to polega w praktyce? Jeśli można, to ja odpowiem. Słychać już mnie teraz? O, witam pana dyrektora. No proszę, proszę bardzo. To znaczy tak, gmina Łańcut podjęła uchwałę o pomocy rzeczowej. Dlatego tu, ponieważ nie ma wtedy konieczności uchwały powiatu, aby taką pomoc rzeczową przyjąć, w związku z tym tej, tej, tej uchwały takowej nie ma. Była, były obiekcje co do możliwości prawnej takiej formy. Z, te, z tego co wiem w tej chwili taka forma jest możliwa i w związku z tym po prostu też tak, takie porozumienie stosowne przy takiej tak zawartej uchwale będzie podpisane. Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę radny Mariusz Rejman. Radny Rejman prosi o głos, nie wiem. Słychać mnie? No nie wiem, jakiś problem techniczny. Nie możemy się połączyć, tak? Dobrze, chwilowo widać, że jest nieobecny. Tutaj mi podpowiada pan informatyk. W związku z tym... Przepraszam, czy... bo nie, nie udało mi się... Tak, panie wiczy, przewodniczący, co się panu nie udało? Bo po prostu nie wiem, czy... Nie, nie, nie było głosowania, prawda? Że nie, teraz... nie, było, nie było głosowania. Mi się zerwało na chwilę po prostu połączenie. Dobrze, no zdarza się. Już Państwo, ponieważ nikt nie zgłosił się w tym punkcie już do dyskusji. Proszę o przedstawienie opinii w sprawie procedowanej uchwały przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Witam Państwa, szanowny, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Komisja Ochrony Środowiska na swoim 15 posiedzeniu opiniowała no, obydwie, obydwa projekty uchwał i dotyczące gminy Markowa i dotyczące gminy Czarna i obydwa zostały zaopiniowane jako Dziękuję. Dziękuję. <śmiech> Państwo będziemy Głosować. Uchwałę numer 25, łamane przez 181, łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania gminie Markowa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Markowa z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników. Cześć uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Pan radny Mariusz Rejman nie głosował. Właśnie jeszcze. prosił, że przekazać, że, że nie może zaloga, bo coś mi się tam powiedziało. Także pewnie nie zagłosuję. Dobrze. Proszę Państwa, zagłosowało 20 radnych, przepraszam, 15 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania gminie Czarno zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Czarna z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników. Jest podobna, proszę Państwa, sytuacja jak w przypadku poprzedniej uchwały. Jak Pan Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił nam w stosunku do poprzedniej, tak również do tej uchwały, że Komisja pozytywnie zaopiniowała procedowaną uchwałę. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tym temacie jeszcze? Nie widzę. Proszę Państwa, będziemy głosować uchwałę numer 25. Łamane przez 182, łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania gminie Czarno zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Czarna z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 16 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu, stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę. Przejdziemy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska. Proszę Pan Dyrektor Wolski. Przepraszam, coś, coś wyskoczyło, coś, yy, jakiś problem. Przepraszam, coś, coś wyskoczyło, coś, yy, jakiś problem. Jeśli można, to pomogę. No, ja się właśnie. Pan starosta? Dobrze. Panie przewodniczący, do słyszę radą. Mamy przed sobą wystąpienie Wójta Gminy Czarna do Marszałka Województwa Podkarpackiego o budowę bezkolizyjnego skrzyżowania, czyli skrzyżowania o ruchu okrężnym na drodze wojewódzkiej 877. Jest to relacja łańcut Leżańsk w miejscowości Dąbrówka. Jest to w Dąbrówkach. Jest to skrzyżowanie, przeci, drogę wojewódzką przecina nasza droga powiatowa relacji Czarna Dąbrówki i później jest tam kierunek Białobrzegi. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie i tam mieszkańcy wójt gminy Czarna wnoszą, aby wybudować tam rondo. 
są poczynione kon, kolejne koncepcje, e, przygotowane są kolejne koncepcje m, wyglądu tego ronda i jest kwestia, aby wesprzeć to stanowisko samorządu gminy Czarna u Marszałka Podkarpackiego, aby ta inwestycja tam została wykonana. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Tu mamy dwa stanowiska, po kolei będziemy je głosować. Także prosimy może od razu do obydwu tutaj stanowisko, opinię Komisji, żeby Pan Przewodniczący Dobrze. przedstawił. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o opiniowanie stanowiska dotyczące ronda jest jak najbardziej pozytywne. Natomiast drugie stanowisko strategii, o wyrażenie stanowiska w sprawie strategii bioróżnorodności również jest opinia pozytywna, chociaż tam małe niuanse, natomiast ogólnie opinia jest pozytywna na obydwa stanowiska. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać w tym punkcie głos przed głosowaniem? Nie widzę. Proszę Państwa, będziemy głosować uchwałę numer 25 łamane przez 183 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia stanowiska. treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. A przed głosowaniem jeszcze przepraszam bardzo. Jeszcze może tu nie wiem, ktoś się zgłosił, ale to już poszło głosowanie. Trudno. Głosujemy. Zagłosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska. To może już wprawdzie post factum, ale proszę Pan Radny Mariusz Rejman. Nie wiem, czy akurat nie w tym temacie przed głosowaniem chciał zabrać głos, czy... No Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, miałem problemy i rozłączyło mnie. W ogóle chciałem też zabrać głos w sprawie poprzednich dwóch uchwał. No ale jak już przegłosowane, no to... Yy... No to nic mój głos. No chciałbym przede wszystkim podziękować za podjęcie uchwały tej w takim bądź razie, bo jest to uchwała ważna dla mieszkańców Dąbrówek oraz Czarnej. Tak naprawdę sam jeżdżę przez to skrzyżowanie praktycznie codziennie i wiem, że no czasami są problemy. Trzeba czekać nawet i po 10 minut, więc poprawa jakby organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu no poprawi na pewno bezpieczeństwo ruchu, więc no w tym momencie dziękuję za przegłosowanie uchwały. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli aż mówię tak, czasami są takie problemy techniczne, to, to myślę, że warto nawet zadzwonić i, i, i powiedzmy przekazać swój, swoją opinię. Popieram całkowicie ten temat również dlatego, że ja też tam czasami jeżdżę i naprawdę jest tam problem, a ci, którzy jeżdżą codziennie, to, to naprawdę mają duży problem. No próbowałem tam, przepraszam, ale próbowałem dzwonić do obsługi, no i tam Dobra. kolega pomagał w tym czasie, Dobra. więc... Dobra. <laughs> Dziękuję. No mam nadzieję, że, że w jakimś określonym i niedługim czasie będziemy mogli się spotykać i, i obradować tutaj na sali obrad. No, myślę, że wszyscy mamy taką nadzieję, bo jednak bezpośredni kontakt i wtedy nie ma problemów, tak, typu tam łączy i tak dalej. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu, to jest punkt 15, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska. Jak Państwo słyszeli, opinia Komisji również problemowa jest pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze w tym temacie zabrać głos? Proszę Pan Radny Jan Maboń. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja byłem tym niuansem chyba, który, o którym wspomniał Pan Przewodniczący. W ramach kontynuowania niuansu pozwoliłem sobie wczoraj stracić dużo czasu właśnie nad tym punktem, sprawdzając dane z różnych źródeł i oficjalnych źródeł lasów państwowych i źródeł Eurostatu. Więc 
według mnie, pod, podkreślam to moje stanowisko poparte, mam na wszystko tutaj w tej chwili uruchomione dokumenty, ale w parę rzeczy mi tu nie, no nie pasuje. Między innymi z tej prezentacji na stronie 20 jest wspomniane 40 milionów, milionów metrów sześciennych drewna pozyskanych. Tak, tyle tak, tylko. Tyle tylko. Tyle tylko z oficjalnych. Nie wiem, co się tak, dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa radnych, którzy nie zabierają głosu, nie zabierają mikrofonu, bez powodu. Nie miałem do tej pory sprzężenia, nie wiem czym to jest spowodowane, ale w, w takim razie no, nie będę tutaj omawiał tych moich sprzeczności. W każdym razie po pierwsze, że jest to do 19 kwietnia konsultacja, czyli już jest po terminie. Po drugie te wątpliwości wszystkie sprawiają, że nie czuję się kompetentny w ogóle głosować, dlatego nie biorę udziału w głosowaniu. I ja uważam, że jednak nie jest tak dobrze jak się powszechnie mówi tutaj, jak w tych prezentacjach, dlatego że w przeliczeniu chociażby lesistości na mieszkańca wypadamy naprawdę bardzo słabo. 240 arów na jednego mieszkańca to jest, od nas mają lepiej wszyscy na zachodzie i Francja i, i Hiszpania, Portugalia dwukrotnie więcej. No fakt, że jest taka strefa przez Europę, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, no już poza Unią, ale tam, tam jest mniej na jednego mieszkańca. Natomiast na zachod w zachodniej Europie Francja, Hiszpania, kraje o nieco większej powierzchni niż Polska czy Portugalia mniejsza, ale tam jest więcej dużo lasów na jednego mieszkańca, więc nie jest aż tak dobrze, żeby nie trzeba było ochrony lasów w Polsce. A poza tym, jeśli chodzi o sprzedaż, no według oficjalnych danych zastępcy dyrektora Lasów Państwowych opublikowanych 20 grudnia, to w Polsce w 2020 roku sprzedano nie 40, a 52 miliony 900 tysięcy metrów sześciennych drewna. To są oficj oficjalne dane z Lasów Państwowych. Dlatego parę rzeczy mnie tu zastanawia. Po prostu proszę mnie nie brać pod uwagę w głosowaniu, bo nie czuję się raz kompetentny, a dwa jest już moim zdaniem po czasie, bo to było do 19. A po drugie dziwi mnie troszkę sytuacja, że posłowie nasi, co niektórzy zajmują się Katalonią, zamiast troszkę swoim, w zamian za to zajmowanie się Katalonią pobierają nielegalnie pieniądze. To jest dla mnie troszkę dziwne. Dziękuję. Ja po prostu nie biorę udziału w głosowaniu. Pani Rada Maniarna, Szanowni Państwo, podobnie jak podczas prac komisji, ja tutaj zgadzam się w pełni z radnym panem Janem, z tego względu, że no w Polsce wyrąb drzewa jest bardzo duży. Wystarczy pójść na spacer do pięknych polskich lasów, czy wybrać się na wycieczkę rowerową i sterty tego drzewa, które są obecnie wycinane, no przerażają. Uważam, że powinniśmy się jeszcze zastanowić nad podjęciem takiej uchwały w związku z tym, że po nas przyjdą kolejne pokolenia i dobrze byłoby coś tym ludziom zostawić po sobie. Ponadto podobnie tak jak radny przedmówca poświęciłam bardzo wiele czasu na przeglądnięcie strategii, przeglądnięcie dokumentów Unii Europejskiej w tym temacie, jak również stanowiska polskiego. I w gazecie prawnej ze stycznia 2021 roku znalazłam taki artykuł, który informuje, że rząd polski popiera ambitne cele, jakie zakłada unijna strategia ochrony biur, bioróżnorodności, ale uważa, że propozycje powinny być uszczegółowione. W swym stanowisku wskazuje na brak informacji o źródłach ich finansowania, poinformowała wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. No, żeby nie było takiej sytuacji, że my w tej chwili podejmiemy uchwałę, która jest przeciwko, 
a za kilka miesięcy okaże się, że strategia zostanie uszczegółowiona, ponieważ będą wzięte pod uwagę stanowiska na przykład lasów państwowych, które też są uzasadnione. No i ta nasza uchwała no naprawdę no, no, po, powinna wówczas podlegać zmianie. Stąd y, ja na ten moment wstrzymuję się od głosu. Dziękuję. Proszę pan starosta. Panie Przewodniczący, wysoka do szanowni goście. Ja akurat mam przeciwny, jestem przeciwnego zdania i to, co prezentowałem na komisji, uważam, że lasy państwowe w Polsce gospodarują dobrze mieniem, które do, niej, do nich należy i uważam, że właśnie w tych parkach, gdzie drzewo, drzewo po prostu nie można go pozyskać, gdzie po prostu usycha, gdzie, 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 gdzie nie ma nowych nasadzeń, to tam jest dopiero problem, można powiedzieć, gospodarczy. Natomiast tutaj przy, od, od wieków las, las był też źródłem jakiegoś dochodu dla mieszkańców, dla gospodarki. Natomiast, natomiast w tej chwili, co powiedzieć, nie wiem, jest z nami przedstawiciel nadleśnictwa, więc myślę, że na kilka pytań bym odpowiedział i też bym prosił pana przewodniczącego, żeby mu oddał głos. Natomiast co, co tym firmom, które wokół lasu funkcjonują, co powiedzieć? To jest no, ponad 100 tysięcy miejsc pracy w samym województwie podkarpackim i to dużo ponad 100 tysięcy miejsc pracy. W związku z tym, co dać tym ludziom w tych miejscowościach po prostu, no, na przykład w gminie Bircza, w powiecie przemyskim, gdzie oni mają znaleźć pracę? Proszę Państwa, sprawa bioróżnorodności była tematem też dzisiaj Zarządu Związku Powiatów Polskich. Burzą się wszystkie samorządy przeciwko temu, przeciwko y, ogarnianiu y, coraz więcej powierzchni lasu y, o, tymi opostrzeniami. Y, jest y, i, I nie jest to stanowisko jeszcze podejmowane za późno. My jako samorządy jesteśmy bliżej sprawy, bliżej, bliżej po prostu mieszkańca. W związku z tym podjęte przez nas stanowiska będą sygnałem dla naszych posłów czy europosłów. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, czy jest z nami przedstawiciel Nadleśnictwa jeżeli jest, to bym prosił o zabranie głosu jeszcze przed oddaniem głosu radnemu Bestrowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy mnie słychać? Tak, tak. Dzie dziękuję za udzielenie głosu. Ja, żeby nie przedłużać to tak krótko, Pan radny Magdon już oczywiście zauważył, że do 19 kwietnia, ale do 19 kwietnia nie jest procedowana unijna strategia, tylko była konsultacja. Pierwszy termin konsultacji był 5 kwietnia odnośnie ogólnej unijnej strategii dotyczącej bioróżnorodności. Natomiast 19 kwietnia była konsultowana unijna strategia dotycząca leśnictwa jako takiego, więc tutaj to, to były te terminy. Natomiast ta strategia jest dalej procedowana, dlatego myślę, że Dobrze jest, żebyśmy pokazali swój głos, ponieważ nie byliśmy uwzględnieni. Opracowując strategię nie było w ogóle uwzględniane, nie, nie był w ogóle uwzględniany głos y, leśników, nie był w ogóle uwzględniany głos samorządowców. Czy ktoś Państwa się pytał, że jest, macie, chcecie się wypowiedzieć? Dopiero teraz, jak już jesteśmy na etapie wdrażania, wdrażania konkretnych zapisów, kolejnych, wyłączania kolejnych powierzchni. Panią radną chętnie bym zaprosił na wycieczkę do lasu, bo dużo się mówi o wycinkach, dużo się mówi o tym drzewie, które zalega. Pragnę zauważyć, że my jako leśnicy jesteśmy zobligowani ustawą o lasach do odnowienia powierzchni leśnej. To nie jest tak, że my wycinamy i pozostaje nic. Ja mogę pokazać powierzchnię po maszynowym pozyskaniu drewna, gdzie państwo w ogóle by nie powiedzieli, że jakakolwiek maszyna tam pracowała. 
To jest tak jakby powiedzieć rolnikowi, słuchaj, no yy, posadziłeś ziemniaki, ale zostaw je, bo będzie większa bioróżnorodność na pole. No dochodzimy do granic absurdu w tym momencie. Raz jest użytkowany od wieków. Leśnictwo polskie jest leśnictwem, które ma wypracowane zarówno i podstawy naukowe do działania, jak i podstawy prawne. Obawiamy się, ja jestem generalnie, powiem państwu, przeciwnikiem ochrony ścisłej. No to jest tak, jakby promować nic nie robienie. Z jednej strony chcemy, żebyśmy mieli więcej zbiorników retencyjnych, chcielibyśmy mieć większy dostęp do lasu, chcielibyśmy mieć drogi przeciw Jako leśnicy współpracujemy zarówno i z PSP, jak i z OSP i dostajemy głosy, słuchajcie, no ta droga jest za wąska, trzeba ją poprawić, bo jak będzie wóz bojowy jechał, to się uszkodzi. Wychodzimy naprzeciw tym postulatom. Nic nie robienie nie jest, nie wpływa korzystnie na bioróżnorodność. Można zobaczyć nieużytki, jak wyglądają nieużytki gdzie wchodzą gatunki lekko nasienne. Przyroda, proszę państwa, nie mamy się co oszukiwać. Ona nie zmierza do sama do bioróżnorodności. Proste, przyroda zmierza do prostych układów. Proste układy są dla przyrody najbardziej, najbardziej korzystne. Natomiast to my jako ludzie dodajemy trochę elementów. W Nadleśnictwie Leżańsk mogę państwu pokazać, są dane po przy opracowywaniu planów urządzania lasu. W poprzedniej rewizji na lata 2012-2021 mieliśmy 73% drzewostanów sosnowych, litr drzewostanów sosnowych. Na chwilę obecną mamy 61,3%. To pokazuje, jak przebudowujemy te drzewostany z litych monokultur, bo tak kiedyś było. Proszę sobie wyobrazić, no po wojnie Polska dźwigała się, łatwo nam teraz czy niektórym środowiskom oceniać ale po, po wojnie dźwigała się z kryzysu, jakim była wojna, jakim były lata okupacji, wcześniej e, rozbiory. Nie zdążyliśmy się dobrze pozbierać przy dwudziestoleciu międzywojennym, a już zostaliśmy zaatakowani, więc leśnictwo wtedy było nastawione na to, żeby robić jak najwięcej, jak największą powierzchnię. E, drzewostany były lite, sosnowe. Teraz te drzewostany przebudowujemy. Ludzie się zachwycają pięknymi buczynami, dębinami, jaworzynami. Wszystko, wszystko, wszystkie te działania, które związają do bioróżnorodności, wymagają od nas aktywnych działań. Dlatego proszę nas dobrze zrozumieć, my nie jesteśmy przeciwni bioróżnorodności. My robimy wiele działań, które zmierzają i popierają, ale to muszą być działania, działania czynne. Tak jak tu już na komisji mówiłem, w rezerwacie w Woli Zarczyckiej, jedyne stanowisko w Polsce, rezerwat Azali Pontyjskiej. Gdyby nie działania, które wyszły z nadleśnictwa, gdzie nadleśnictwo było inicjatorem, że należy tam odsłonić kruszynę, należy odsłonić gatunki, które zasłaniają. Rezerwat ścisły. Przedmiotem ochrony była azalia. Jeżeli byśmy pozostawili nic nie robienie, to tej azali by nie było, bo już były efekty zamierania tam widoczne. Dla ciekawości jeszcze powiem, że kiedyś ten rezerwat nie był grodzony, jak ktoś z państwa tam był, to wie, teraz jest ten rezerwat grodzony. Kilkadziesiąt lat temu ten rezerwat nie był grodzony, krowy były pędzone z łańcuchami przez ten rezerwat, więc było czynne działanie. Czynne działanie. My nie możemy się zgadzać na, na powiedzmy jakieś eksperymenty. I to wynika z naszego, z naszego doświadczenia. Tutaj fakt, rzeczywiście widać, że są drzewostany, widać Teraz presja na las jest ludzi większa, jest więcej przejezdnych dróg. Ludzie się przemieszczają częściej i, i widzą, widzą, że pozyskuje się drewno. Ale czy widać, że są nasadzenia, czy widać, że na przykład drzewostan został wycięty i nic tam nie zostało zrobione? Naprawdę, proszę mi uwierzyć, że leśnicy się starają. No. Państwa, państwa głos jest tutaj, natomiast my, ja mogę ze swojej strony zapewnić i, i mogę zaprosić na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to wygląda w terenie. Co do rozbieżności tutaj tych danych, no to przypuszczam, że kwestie mogą być jeszcze zliczenia, drewno netto, netto brutto. 
Więc, więc tutaj może, może po prostu stąd, stąd te dane się wzięły, że inaczej liczymy netto, inaczej liczymy brutto. Więc, no ale to już są powiedzmy, powiedzmy szczegóły. No to ja chyba miałbym tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę w formie odwodzę Jan, Jan Magoń. Ja chciałem tutaj po prostu no, sprostować pewną rzecz. Ja nie mam nic absolutnie przeciwko gospodarce leśnej ani leśnikom. Wprost przeciwnie, szanuję ten wolny zawód, który wymaga naprawdę wiele, wiele czasu. Więcej niż zawody skodyfikowane w systemie ośmiogodzinnym. Tylko chodzi mi o to właśnie, że w Polsce nie jest aż tak dobrze, jak tutaj są te prezentacje. Mówię, jeśli chodzi o ilość lasów na mieszkańca, no to jesteśmy niestety z tyłu i to z, no z, z wyjątkiem, jak mówiłem, Niemiec, Włoch. W pozostałych krajach po prostu wszystkie nasze sąsiednie też mają więcej lasów na mieszkańca, a to jest też jakiś, jakiś miarodajny. No 30%, 31% niecały procent to też nie jest bardzo dużo. Natomiast prawna ochrona, ścisła ochrona to są dwie różne oczywiście ochrony. Ja w każdym razie no, uważam, że gospodarka leśna też jest potrzebna, tylko że po prostu no, też się nie czuję kompetentny wypowiadania się, bo te argumenty stricte gospodarcze są ważne dla mnie, ale, ale mówię, no tutaj jeżeli popatrzę na sytuację importu węgla czy importu śmieci, natomiast wszystkie dane lasów państwowych dziwnym trafem dla mnie, bo przeglądałem dokładnie tą witrynę, kończą się na 2018 roku. Więc to jest też troszkę takie niezrozumiałe. Reasumując, przez te wszystkie wątpliwości po prostu nie biorę udziału w głosowaniu. I tyle, dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę radny Janusz Bester. Panie przewodniczący, wysoka rado, zaproszeni gości. Ja tutaj popieram jak najbardziej zdanie tutaj pana, pana z nadleśnictwa. Także tutaj pana, pana starosty. Ja tak z punktu widzenia może klienta, bo szanowni państwo, ja jestem tutaj klientem lasów, też polskich lasów, nie tylko polskich, bo i słowackich lasów. Przerabiam i kupuję kilka tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. I chwała za to, że lasy produkują dla, dla, dla przemysłu drzewnego i ten przemysł drzewny się rozwija. I szanowni państwo, już mówiłem to na komisji, polski przemysł drzewny, mebelarski to jest czołówka europejska, światowa. Także tutaj... Yy, Naprawdę jestem przeciwny eksperymentowaniu. Lasy zarządzane są, uważam, dobrze. Poza tym, tutaj o tym doskonale pan, pan przedstawiciel nadleśnictwa wie, że lasy też są certyfikowane, firmy są certyfikowane. Są takie standardy jak standard FSC, standard PFSC. To są dwie różne organizacje i to są standardy, które tutaj momencik, sekundkę, tylko sobie taką delikatnie ściągę zrobię, żeby nie przekręcić słowa. Na przykład firmy wszystkie w łańcuchu, tak samo jak i lasy, tak samo i firmy produkujące wyroby z drzewna też są certyfikowane. I ten certyfikat, jeżeli ten las jest certyfikowany, to oznacza, że, że ten, ten las ten las spełnia wszystkie tutaj warunki przewidziane przez organizacje światowe, są wszystkie, e, jeśli chodzi o, e, o przestrzeganie, są wszystkie, e, wszystkie tutaj, e, e, jeśli chodzi o, e, mo, może inaczej, może tutaj przeczytam sobie, że e, e, postępowanie zgodnie z tymi właśnie certyfikatami pozwala na to, żeby móc pozyskać drewno, nie naruszając przy tym struktury lasów, czyli takie certyfikaty już istnieją na świecie, i lasy, zarówno firmy, czy wszyscy przerabiający, obracający drewnem są certyfikowani. Mogą być, oczywiście nie wszyscy, mogą być certyfikowani. I nie ma potrzeby naprawdę tworzenia czegoś na siłę. Nie ma potrzeby zmienia rzeczywistości, a w moim przekonaniu pod, pod tekst jest tylko jeden, aby ten przemysł drzewny i mieblarski nie był numerem jeden w Polsce, w, w, przepraszam, w Polsce, w Europie i, i na świecie, tylko jednak był troszeczkę, troszeczkę niżej. Bardzo dziękuję i ten głos, yy, to stanowisko jak najbardziej popieram. Dziękuję panu radnemu. Proszę państwa, yy, ponieważ nikt nie zgłosił się już do dyskusji, myślę, że temat został omówiony dość szeroko. 
Będziemy głosować uchwałę numer 25 łamane przez 184 łamane przez 2020 Rady Powiatu Łańcuskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia stanowiska. Pomijam podstawę prawną. Rada Powiatu Łańcuskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy punkt pierwszy. Wyraża się zaniepokojenie oraz przeciw wobec planów wdrożenia Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku przywracanie przyrody do naszego życia, która została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 roku. Punkt drugi. Wdrożenie do polskiego systemu prawa strategii, o której mowa w ustępie pierwszym spowoduje negatywne skutki gospodarcze i społeczne dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a proponowane wprowadzenie obostrzeń związanych ze ścisłą ochroną obszaru środowiska naturalnego ograniczy dostęp do jego zasobów, z których dotychczas wszyscy mają prawo korzystać na zasadach zrównoważonego rozwoju, szanując obowiązujące przepisy prawa oraz zwyczaje. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otrzymują pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pani Elżbieta Witek, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, pan Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Pan Konrad Trzymański, minister do spraw Unii Europejskiej. Pan Kazimierz Gołoju, poseł na Sejm RP, członek Komisji do spraw Unii Europejskiej. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 16 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Proszę o omówienie Pana Skarbnika. Ja jeszcze chciałbym podziękować za uczestnictwo Panu Nadleśniczemu, jeżeli jeszcze jest tam po drugiej stronie. Jestem, również dziękuję za zaproszenie i zapraszam w dobrym czasie już po pandemicznym do lasu na wycieczkę. Chętnie na osobiście pewno, oprowadzę. Na pewno rozważymy to ja przynajmniej ze swojej strony bardzo chętnie. Myślę, że wielu radnych również chciałoby tak y, zobaczyć nawet i ten, y, te, to stanowisko Azali, jeżeli byłaby taka możliwość. Dobrze, zapraszam. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Proszę panie y, skarbniku o omówienie. Panie przewodniczący, wysoka rado. W roku poprzednim, 20 otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości 7 milionów złotych na zadanie przebudowa istniejącego budynku po byłych oddziałach chirurgii ginekologii i położnictwa w Centrum Medycznym. 2 miliony złotych zagospodarujemy w roku bieżącym, w 2021. W następnej uchwale będzie o tym mowa. Natomiast zadanie jest dwuletnie, czyli 5 milionów złotych przechodzi na rok 22. W związku z powyższym 
żeby można było podjąć działania w zakresie realizacji tego zadania, należy zarząd musi mieć zgodę Rady Powiatu na zaciągnięcie takowego zobowiązania na rok 21. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Temat był szeroko omawiany na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów i w związku z tym proszę o przedstawienie opinii przez Pana Przewodniczącego w sprawie procedowanej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Państwa będziemy głosować uchwałę numer 25 łamane przez 185 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Jeszcze przed głosowaniem ktoś się zgłosił. Proszę radna Monika Roman jeszcze może. Jeszcze, jeszcze nie głosujemy. Głos. Dziękuję za głos panie przewodniczący. Już w tej chwili mnie słychać. Szanowni państwo. No tutaj jest w tej naszej uchwale, którą w tym momencie procedujemy, e, następujący wpis. Przebudowa istniejącego budynku po byłych oddziałach chirurgii, ginekologii, położnictwa, neonantologii, szpitala powiatowego w Łańcucie i utworzenie w nim opieki długoterminowej, bardzo dobrze, poradni chorób zakaźnych, w tym osób leczonych z COVID-19 oraz centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Wspaniale, że powstanie centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, bo ta, to w łańcucie jest bardzo potrzebna inwestycja. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o poradnie chorób zakaźnych dla dorosłych, ja jestem na nie. Powiem Państwu uzasadnie, dlaczego jestem na nie. W poprzedniej kadencji samorządu, to jest w latach 2014-2018, jako radni powiatu podjęliśmy uchwałę dotyczącą doinwestowania Centrum Medycznego Spółka ZO. Wielu mieszkańców i ówczesnych radnych było sceptycznie nastawionych do doinwestowania Centrum Medycznego. Mówiło się wprost, że ta inwestycja to będzie kłopot dla łańcucha. Zagłosowałam za rozwojem Centrum Medycznego, ponieważ środki finansowe miały być przeznaczone na oddział geriatryczny, rehabilitację, ortopedię, wyłącznie oddziały, które miały służyć seniorom, łańcucianom. Nawet mówiliśmy wówczas, że to będzie takie centrum na całe Podkarpacie, na powiat łańcucki. Wnioskowałam, aby w podejmowanej uchwale wpisano, że w budynkach, które powstaną, znajdą się wyłącznie oddziały służące poprawie zdrowia i sprawności seniorów. Y Jedna osoba nawet zwróciła mi uwagę, uważaj, żeby nie powstał szpital, żeby nie powstał oddział zakaźny dla dorosłych. Ale ja zadałam pytanie, czy aby nie powstanie taki oddział. Zostałam zapewniona, że na pewno nie. Podczas sesji Rady Powiatu, gdy głosowaliśmy uchwałę, okazało się, że w projekcie uchwały i uzasadnieniu brak nas oddziałów, które są zaplanowane w nowych budynkach. W 2019 roku podczas wsparcia budynku szpitala yy, otrzymałam informację, że znajduje się tam oddział zakaźny dla dorosłych. Yy, zaledwie kilka miesięcy później nastąpiła pandemia i ten oddział zakaźny dla dorosłych spowodował, że do łańcuta ściągnięto jedyny na Podkarpaciu jednoimienny szpital covidowy. W tym momencie takich oddziałów covidowych jest wiele na terenie całego Podkarpacia. Niemniej jednak zwróciłam uwagę na to, w których szpitalach te oddziały się znajdują i nie ma drugiej takiej sytuacji, żeby oddział covidowy był usytuowany w szpitalu w centrum miasta, blisko zwartej zabudowy, kilkanaście metrów od blokowiska. To jest jedyna taka sytuacja, no nie wiem czy w Polsce, ale na pewno w najbliższej okolicy. Proszę Państwa, jak ten szpital covidowy i jak ta odległość przełożyła się na y, życie w naszym mieście? Otóż tak, że w minionym roku, w marcu, osoby, które musiały dojeżdżać do pracy komunikacją publiczną, 
No nie mogły, bo w łańcucie nawet nie zatrzymywały się autobusy. Niektóre autobusy po prostu nie zatrzymywały się, pomimo że miały jeszcze puste miejsca. Z obawy właśnie przed y, ewentualnym zakażeniem, czy nie wiem, zakażonymi mieszkańcami łańcuta. Jak to się przełożyło na życie mieszkańców łańcuta? Y, jest to sprawa wieloaspektowa, ale y, najlepiej podejść na cmentarz komunalny w łańcucie, gdzie w tej chwili brakuje już miejsc. Może nie wszyscy zmarli na COVID, ale niektórzy zmarli na przykład z braku świadczeń medycznych, no bo jedyny szpital w powiecie no po prostu ich nie świadczy. Dobrze, panie przewodniczący, do czego zmierzam? Choroby zakaźne to również gruźlica. Choroby zakaźne mają to do siebie, że bardzo łatwo się nimi zarazić. Łańcut jest miastem seniora. Żeby osoba, która jest chora na chorobę zakaźną dostała się do przychodni, to musi zaparkować, przejść, spotkać po drodze kilkanaście osób, a następnie z tej poradni skorzystać, wyjść, wrócić do samochodu i spotkać po drodze kilkanaście osób. My jesteśmy, proszę Państwa, miastem seniorów, nie ludzi młodych, seniorów. I w momencie, kiedy my tu umieszczamy po raz kolejny taką inwestycję, jak przychodnia zakaźna dla dorosłych, to proszę Państwa, spodziewajmy się, że część ludzi będzie chora na gruźlicę, jeszcze inna część, na jeszcze inne choroby. To jest w mojej ocenie nieuczciwe wobec mieszkańców. I ja proszę Państwa, ze względu na to, że w tej uchwale jest wpisana poradnia zakaźna dla osób dorosłych, nie zagłosuję za tą uchwałą. Po prostu dość, dość narażania mieszkańców łańcuta, dość narażania seniorów w łańcucie. Nie było zgody radnych bo nie było mojej zgody na ulokowanie w łańcucie oddziału zakaźnego dla osób dorosłych i nie ma zgody na ulokowanie takiej przychodni z uwagi na to, że jesteśmy malutkim miastem w zwartej zabudowie z ogromną ilością seniorów, a przychodnia nie ma oddzielnego parkingu i nie ma na tyle miejsc parkingowych, żeby osoby chore z całym szacunkiem dla tych osób, bo wymagają opieki, ale te osoby, żeby mogły spokojnie zaparkować, dostać się bezpośrednio do przychodni. Nie ma takiej możliwości. Będą parkowały w mieście, bo nie ma innych miejsc parkingowych. Będą chodziły chodnikami. To jest, proszę Państwa, narażanie naszych seniorów. A naprawdę, po tym, co działo się przez ostatnie kilka miesięcy, powinniśmy szanować każdego seniora, bo dużo w łańcucie za jakiś czas, jeżeli będzie taka polityka, to tych seniorów nie będzie. Dziękuję bardzo i przepraszam za szczerość, ale takie jest moje zdanie i jako radna mam prawo go wyrazić. Panie, bo, panie, panie, panie przewodniczący, po prostu szkoda mi ludzi starszych. Dziękuję. Ja, ja powiem tak, nie szkoda, nie szkoda pani radna tych ludzi, którzy potrzebują właśnie poradni, bo niekoniecznie oni są chorzy, ale na przykład są się zbadali, podejrzewają u siebie choroby zakaźne, także można by tutaj, myślę, że to nie jest w tym momencie na sesji punkt, który by powodował naszą polemikę. Pani ma takie zdanie, ja mam troszkę inne zdanie. Myślę, że część radnych również ma inne zdanie. Głosujemy uchwałę, pani wyrazi w głosowaniu swoją wolę. Także proszę radny Michał Mac. Panie Przewodniczący, Wysoka Rady, ja bardzo krótko, bo wybrzmiało dosyć mocne stanowisko pani radnej. Myślę, że dobrze, gdyby wybrzmiało też opozycyjne stanowisko względem tego, które przedstawiła Pani Monika. Ja uważam, że to, co się dzieje w szpitalu, to, że czeka nas kolejna duża inwestycja w centrum medycznym, wyprowadzone oddziały do nowego pawilonu będą zagospodarowane, pozyskane duże dofinansowanie z budżetu państwa. Uważam, że to bardzo dobry kierunek i istnienie dobrego, rozbudowanego, wyspecjalizowanego szpitala w naszym powiecie, w naszym mieście. To jest jedno ze strategicznych, jak nie najważniejsze zadanie moim zdaniem samorządu powiatu. Ja całym sercem popieram te inwestycje i czekam z utęsknieniem po wczorajszej Komisji Zdrowia na kolejne posiedzenie, w którym Pan Prezes Centrum Medycznego tak zgodnie z Panem przedstawi nam no tak bardziej dokładny już zarys tej inwestycji, która jest przygotowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radna Monika Roma głosem. No nie słyszymy Pani. Głos nie słychać. Szanowni Państwo, Panie Radny Michale Macu, 
Bardzo pana proszę o sprecyzowanie tego stanowiska. Proszę powtórzyć mieszkańcom Łańcuta, że pan popiera taki kierunek, żeby w Łańcucie działał oddział zakaźny dla dorosłych i powstała przychodnia chorób zakaźnych dla dorosłych. Myślę, że to ma ogromne znaczenie dla ludzi, którzy również na pana głosowali. Dziękuję. Pani radna, ja powiem tak. Ja akurat nie popieram stanowisko i tutaj nie dzieliłbym, że radnych opozycji, nie opozycji, bo, bo my się powinniśmy zajmować jako radni i myślę, że się zajmujemy bez względu na komitety, z których startowaliśmy i tutaj nie ma podziału w kwestiach ważnych, istotnych i ja tutaj w całej rozciągłości popieram stanowisko, żeby pani miała też jasno, bo ja też kandydowałem tutaj z miasta i może pani chciałem jeszcze rozgłosić, że przewodniczący Rady Powiatu jest również, żeby powstała, za tym, że powstała poradnia chorób zakaźnych. Ja jestem za tym. I teraz zarządzam głosowanie, proszę Państwa. Będziemy głosować uchwałę numer 25 łamane przez 185 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 19 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021. Proszę Pana Skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tą uchwałą ogółem zwiększamy dochody w sumie o kwotę 3 miliony 859 tysięcy w tysiącach będę podawał. Materiały Państwo mają dokładnie. To zwiększenie dochodu. Zwiększamy wydatki o kwotę 14 milionów 586 tysięcy. Z czego bieżące 3 miliony 350 prawie 4 tysiące. Zmniejszamy wydatki majątkowe o 38 tysięcy i zwiększamy wydatki majątkowe 11 milionów 271 tysięcy złotych. W związku z powyższym zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 10 milionów 720 prawie 7 tysięcy złotych. Będzie on sfinansowany przychodami w wysokości 10 milionów 727 tysięcy złotych. Są to wolne, tak zwane wolne środki, natomiast na tę kwotę faktycznie wolnych środków to jest 3 miliony 816 tysięcy, a nadwyżki z lat ubiegłych 6 milionów 910 tysięcy. Zwiększa się plan przychodów budżetu o tę kwotę 10 milionów 720 prawie 7 tysięcy złotych. Odnośnie dochodów, zmiany w dochodach. Więc tak, zwiększamy dochody w formie, y, otrzymaliśmy pomoc finansową y, z gmin. I tak, gmina Łańcuch 753 tysiące na drogę Albigowa Solina. I gmina Rakszawa 38 tysięcy złotych na drogę Trzebosz Węgliska. Dodatkowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dostaliśmy 3 miliony 800 tysięcy złotych. Jest to, są to pieniądze przeznaczone na projekt przebudowy i wyposażenie jednostek obiektów oświatowych. Chodzi o TMR, zespół szkół technicznych, drog, dotyczy to dróg wewnętrznych oraz odbudowy czy modernizacji dworku, który tam w sumie to się sypie dawna 
Burza. Ponadto pierwsze liceum otrzymało odszkodowanie od ubezpieczyciela w, formie, w kwocie 17 940 zł po wydatku później umowy w tym liceum. Dom pomocy społecznej w związku z ubytkiem pensjonariuszy ma zawyżone dochody zaplanowane, więc minusujemy te dochody o kwotę 800 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że to wystarczy. I dostaliśmy dotację w kwocie 50 tysięcy 728 złotych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych. Powydatkowana ta kwota pójdzie do powiatu przeworskiego, tam są nasze dzieci umieszczone. Odnośnie wydatków, odnośnie wydatków, więc tak, na Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczyliśmy 949 650 zł. To są na wydatki bieżące. Zarząd dróg wykorzystał i poprzerzucał z innych wydatków bieżących na utrzymanie zimowe. Drogo nas kosztowało i musi niestety, ale odbudować sobie zapasy i przygotować środki, trzeba zabezpieczyć środki na jesień i początek następnej zimy. Oraz została tam zatrudniona jedna osoba, więc na, tutaj na placówkę. Ponadto 3 miliony 301 tysięcy 174 zł wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg, to jest na droga Lwigowa Sonna, są to środki uruchomionych nadwyżek z ubiegłych lat, środki, które dostaliśmy z Państwowego Funduszu, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Proszę mnie poprawić, jak się pomylę, bo jest dwa 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 dobrze. Dalej, Stadarstwo Powiatowe 102 tysiące złotych na zakupy pozostałe. Myśmy te, chodzi o dział geodezji, zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zmieniła się interpretacja i teraz w roku bieżącym plan wydatki roku bieżącego nie mogą być w tym dziale, nie mogą być niższe niż przychody w roku poprzednim. Uchwalając budżet w listopadzie nie znamy prawda, przychodów, które dostaliśmy za rok 2020. Dopiero teraz znamy. Musimy niestety tę kwotę przeznaczyć na zadania z zakresu, wydatkować na zadania z zakresu geodezji. Oświata, więc 800 tysięcy złotych przy starostwie na zabezpieczenie placówki. Myśmy przy uchwale budżetowej musieli zdjąć z zabezpieczonych środków z oświaty na transport publiczny. Teraz odwracamy to, ten trend. Na zakup 40 tysięcy złotych na zakup środków dydaktycznych do klas lotniczych które mają być uruchomione, czy są już uruchomione w zespole szkół przy Śrubach, w zespół szkół numer, numer, numer 2. 178 tysięcy złotych na remont szkoły przy Farnej, zespół szkół numer 3 i na tym i 20, prawie 9 tysięcy złotych wydatki inwestycyjne też w tym budynku szkoły przy zespole szkół numer 3. W liceach 750 tysięcy złotych i tutaj proszę Państwa mamy przy starostwie 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie liceów. 
Natomiast 550 tysięcy złotych na zabezpieczenie, na utworzone, może być utworzony zespół szkół specjalnych, utworzone przez stowarzyszenie. Od subwencji na to nie ma w tym roku. Jeżeli by było utworzone, to dopiero subwencja w roku przyszłego. Natomiast od kwietnia, nie od kwietnia, tylko od września jesteśmy zobowiązani zabezpieczyć środki. Jeżeli powstanie, musimy zabezpieczyć, więc tą uchwałą zabezpieczamy, żeby się nie znaleźć w dołku. 52 tysiące złotych na pierwsze liceum na wymianę drzwi wejściowych do liceum. Po prostu drzwi są, nie domykają, śnieg tam zawiewa, deszcz. Trudno je w ogóle zamknąć. Dalej, pozostałe formy, to tutaj mamy projekt Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości w zespole szkół numer dwa i y, Centrum Kształcenia Zawodowego. Są to środki unijne. W sumie to jest milion 196 tysięcy złotych y, tyle środków żeśmy pozyskali na ten cel y, w poprzednich latach. Nie zostaje wydatkowane, więc program idzie dalej. Wydatki inwestycyjne więc na TMR w sumie 5 milionów 150 tysięcy złotych na modernizację 150 tysięcy złotych na, 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 na zespół na bursę. Natomiast 5 milionów złotych na środki na, dla TMR-u na drogi i ten pałac, o którym wcześniej tam mówiłem przy dochodach. Szpitale ogólne, więc tutaj 2 miliony, 2 miliony złotych w tym roku wydamy właśnie na tą, to, związane z poprzednią uchwałą, między innymi na przychodnie po covidowo, tak bym to nazwał. 50 728 złotych na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych to jest dotacja zewnętrzna na nasze dzieci umieszczone w obcy placówce. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do pana skarbnika? Nie widzę, a nie jest, są dyskutanci. Proszę, radny Jakub Rejzer. Panie skarbniku, ja mam jedno pytanie odnośnie stanowiska w Zarządzie Dróg Powiatowych. Czy z czym się wiąże to stanowisko? Bo skoro tutaj się pozbywamy pewnych obowiązków, to to zatrudnienie nie powinno rosnąć, prawda? Dziękuję bardzo. Na Jugurdę odeszła jedna pani i w tym miejscu została przyjęta nowa. Więcej od Zarządu Dróg Powiatowych informacji. Dziękuję. Pan Rady Zbigniew Grad. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie odnośnie przyczyn zwiększenia wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę ponad 1,5 miliona. Dziękuję. Przy, na oświacie, tak? Bo to o tym mówimy. Więc myśmy zdjęli ponad 2 miliony złotych uchwały Rady była zmieniona uchwała budżetowa, poszły środki na transport, więc teraz zwracamy te środki. Środki na oświatę, jeżeli szkoły na razie nie widzą, nie dostają tych środków, środki są przy starostwie, Natomiast jeżeli będą braki, to z tych środków po prostu zostaną tu u nas, jak bym tak powiedział, zdobywane. Jest to po prostu zabieg księgowy, tak? Mam to rozumieć. Tak, zabezpieczenie działalności jednostek oświatowych. Muszę powiedzieć Państwu, że jednostki oświatowe niestety, ale 
sytuacja finansowa nie jest za wesoła nie tylko u nas, ale wszędzie. Subwencja oświatowa i dochody nie wystarczają na, otrzymanie, na utrzymanie kosztów prowadzonych. Dobrze, a to już inny temat. Proszę pan radny Dariusz Kuraś. Dziękuję. Ja jeszcze może w woli wyjaśnienia tej różnicy, która uzupełni plan finansowy w Zarządzie Dróg Powiatowych na Płacówce. Tutaj pan Jakub stwierdził, że jak oddajemy jakieś czynności do gmin, to może nie potrzeba pracowników. Nie, trzeba. A tutaj zmiana była na stanowisku inspektora powiatowego z jedną panią, żeśmy się pożegnali, która definitywnie odeszła na emeryturę. W jej miejsce za przyczyną konkursu została zatrudniona nowa pani inspektor. Tam różnice płacowe były troszkę i była kwestia uzupełnienia. Natomiast także były braki co do uzupełnienia wynagrodzenia dla pracowników dwóch z Urzędu Pracy, jeden na pracach interwencyjnych, jeden na pracach publicznych. Także to tak może dopełnieniem informacji co do tych zmian. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To tak, pracownicy w Zarządzie Dróg Powiatowych muszę państwu powiedzieć, panie Jakubie, że naprawdę na brak zajęcia nie narzekają i są bardzo mocno obciążeni. To jest, to jest jedno. Chcemy tam zwiększyć o jedno jego pracownika po prostu nawet skład osobowy, dlatego że, że no po prostu pewne rzeczy są, muszą być jeszcze lepiej realizowane. Natomiast jeśli chodzi o sprawy płacowe, na które zwrócił uwagę pan radny Grad, myśmy mówili chyba dwie sesje do tyłu albo więcej, że wzięliśmy pieniądze na transport publiczny z pieniędzy, które były zatrzymane przy przy starostwie na rzecz edukacji i po prostu teraz jak wojewoda nam będzie płacić tą dopłatę do transportu publicznego, te pieniądze zwracamy. Po prostu pan skarbnik zwraca te pieniądze tam, gdzie powinny być, a one nikomu nie zostały zabrane, tylko one były zatrzymane przy powiecie, a w tej chwili będą zwrócone do wykorzystania w w kolejnych miesiącach, kiedy będą konieczne na wynagrodzenia. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Proszę o przedstawienie stanowiska może, może na blog odnośnie tych wszystkich y, głosowanych i, i, i tą, tą uchwałę w sumie, którą głosowaliśmy, y, tego stanowiska nie, nie było w, w tych emocjach y, przedstawione, więc proszę pana przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedstawienie może o blok odnośnie wszystkich y, uchwał y, finansowych, które będziemy głosować. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja na swoim posiedzeniu zaopiniowała y, pozytywnie, Następ, no to może przeczytam, następujące projekty uchwał. Y, no tak, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 i projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łańcuckiego. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, będziemy głosować uchwałę, może mi się to nie pomylił, ale chyba nie. Uchwałę numer 21, przepraszam, 25 łamane przez 186 łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 20 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę. Yy, 
Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łańcuskiego. Z tą uchwałą porządkujemy finanse powiatu, wprowadzając do wcześniej podjęte uchwały. Dodatkowo jeszcze wieloletniej do, wieloletnie do prognozy zmieniają się przedsięwzięcia, a więc zadanie, które jest realizowane przy szpitalu na dwa lata, więc musimy to ująć. Droga albigowa handlówka również na dwa lata, więc rozpisujemy na dwa lata. I po prostu przebudowa w TMR również jest przedsięwzięciem na nawet na trzy lata. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radna Monika. Szanowni Państwo, ja tutaj chciałam tylko wyjaśnić, że mój głos to jest głos wstrzymujący z uwagi na to, że te trzy uchwały wynikają jedna z drugiej i z trzeciej. Wszystkie inwestycje jak najbardziej popieram, również te w centrum medycznym, poza utworzeniem przychodni zakaźnej dla osób dorosłych. Dlatego w tych wszystkich trzech przypadkach, w tych wszystkich trzech uchwałach po prostu mój głos jest głosem wstrzymującym, bo jestem przeciwna tylko tej jednej, jedynej inwestycji. Oczywiście, tak jak mówiłam, wszystkie pozostałe w centrum medycznym popieram. Uważam, że Łańcuch nie jest miejscem, jest miastem przede wszystkim turystycznym, a nie miejscem dla przychodni zakaźnej. Dziękuję bardzo. Pani radna, pani mogła złożyć wniosek formalny o zmianę treści uchwały. Pani doskonale jako prawnik że tak można było zrobić, a, a, a że pani tego nie zrobiła, że Tłumaczenie się to się nie to bez celem. Podjęła Pani decyzję, jaką Pani podjęła, ma Pani do tego prawo i, i tutaj w tym momencie nie możemy mówić, jestem za częścią uchwały, a za częścią nie. Jeżeli by Pani złożyła wniosek formalny i była treść uchwały zmieniona, była zaakceptowana pozostałą część Rady, to, to wtedy ok, nie? ale tu w tym przypadku, tak jak mówię, jest to Pani stanowisko, do którego Pani ma prawie urządzenia To Pani Monika. Dobrze, proszę Państwa, Dobrze. proszę Państwa, w związku z tym, że nie ma, Pani Radna Monika mogłaby głos wyłączyć, ponieważ jest pogłos, to sprzężenie jest. Dziękuję. Panie Przewodniczący, prosiłam o adwocem, dlatego mam włączony mikrofon. To tutaj się mi nie wyświetliło, że Pani prosiła o głos. No i u mnie to jest. No to, no to dobrze, no jak Pani jest głosie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, chciałam tylko wyjaśnić. Widzi Pan, jaki jest stosunek głosów za uchwałą i że tylko dwie osoby wstrzymały się przy podjęciu tej uchwały. Więc składanie wniosku formalnego w tym przypadku o zmianę uchwały czy zmianę treści uchwały to jest tylko zabieranie Państwa cennego czasu. Ja rozumiem wszystkich radnych, którzy są spoza miasta Łańcuta, że ich ten problem po prostu nie dotyczy. Natomiast radni, którzy są z miasta Łańcuta, no za kilka lat, yy, no podejrzewam, że sami przekonają się, jakie są skutki podjęcia tej uchwały. Jak okaże się, że w Łańcucie wybuchła jakaś epidemia choroby zakaźnej, bądź 20 czy 30% społeczeństwa ma gruźlicę, bo jak wiemy w tej chwili szczepień na choroby zakaźne praktycznie nie ma. Więc konsekwencje tej uchwały będą widoczne dopiero za kilka lat. Będziemy wtedy w samorządzie, bądź nie będziemy. Pani, pani radna, ja myślę, że szpital Dziękuję za głos. Dotyczy wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców miasta Łańczyka, ale powiatu łańczyckiego i okolic. Wie pani doskonale, że mamy taki mocny oddział zakaźny, który jest powiedzmy bardzo wysoko specjalistycznym oddziałem. I, I tutaj takie mówienie, że, że no tutaj my czegoś tam nie chcemy, gdzie mamy wysokiej klasy specjalistów, to tak praktycznie każdy samorząd mógłby powiedzieć, że no najlepiej, żeby to było gdzieś tam, a nie, a nie tutaj, tak? I w końcu no i mądreś samorządy tak mówią. 
To niech sobie mówią. Ja pamiętam, Pani Rada, że jak wyraziliśmy stanowisko, większość zdecydowana Rada tego chce, no i, 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 i tak to jest. No to gratuluję Państwu. No to dziękuję bardzo. Będziemy, proszę Państwa, głosować uchwałę numer 25, łamane przez 187, łamane przez 2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łańcuckiego. Treść uchwały jak w załączonych materiałach. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 20 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 19. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji. Proszę Pana Starostę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Jeszcze odniosę się do, do tej poprzedniej dyskusji, e, dlatego że e, Pani Moniko, jeśli e, nie będzie e, danej, e, danego oddziału czy danej specjalności leczenia, to ta wcale nie znaczy, że nie będzie tego typu chorób, że nie będzie gruźlicy, że nie będą ludzie mieli z tym e, problemów. E, no, także, także tutaj, tutaj uważam, że nawet w tym całym epidemii, pandemii, która nas dotknęła, to gro problemów wiąże się z tym, że lekarze, szczególnie lekarze POZ-u, rodzinni są pozamykani, czy byli pozamykani i że po prostu niektóre choroby są nieleczone i tutaj ludzie w związku z tym mają, mają problemy. Także jeśli będzie przychodnia, jeśli będzie prawidłowo działać, to po prostu no, będzie ludziom pomagać. Ale to tylko, tylko tyle ad vocem, korzystając z głosu. Jeśli chodzi o sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego od 25 marca do dnia dzisiejszego odbyły się trzy posiedzenia zarządu. Sprawy, które były podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu Łańcuckiego, one dotyczyły zadań po, y, z zakresu rehabilitacji ze środków PFRON. Y, podejmowaliśmy y, projekt y, dla Urzędu Pracy, jeśli chodzi o aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim. E, przyjmowaliśmy od wojewody zadania publiczne z zakresu administracji rządowej dotyczy to y, poboru. Przekazanie y, petycji według właściwości y, to dotyczyło, jak się nie mylę, szczepień. E, udzielenie pomocy finansowej województwu podkarpackiemu y, dotyczy to budowy tunelu na drodze 877 na drodze wojewódzkiej. Zaciągnięcie zobowiązania oraz zmiany budżetu i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. Jeśli chodzi o, o sprawy, które były rozpatrywane, to jest dokładne sprawozdanie. Państwo żeście je otrzymali, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. Między innymi tutaj komisja rewizyjna po kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zawnioskowała o nadanie nagrody dla pani dyrektor za wzorowe wykorzystanie, wykonywanie pracy. I tutaj Zarząd Powiatu przyznał pamiątkowy symbol dla pani dyrektor zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego po, tej, po tym wniosku Komisji Rewizyjnej. Jeśli chodzi o sprawy, które, które, które były tutaj, które procedowaliśmy w tym okresie, odbyły się no, dużo różnych zdalnych posiedzeń, spotkań tak Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, 
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie ptasiej grypy, która niestety nad, nas dotknęła i zostały zlikwidowane, można powiedzieć, dwa kurniki w gminie Markowa, około 50 tysięcy kur. E, odbyła się wideokonferencja w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Podjęliśmy decyzję zorganizowania w naszym Centrum Medycznym powiatowego punktu szczepień powszechnych, czyli przy centrum w łańcucie będzie dwa miejsca, w którym będzie można się zaszczepić. W najbliższych dniach rusza ten nasz też samorządowy punkt szczepień i on jest, z, będzie zorganizowany tutaj, gdzie dawniej było pogotowie, czyli od ulicy 3 maja. Natomiast ten punkt szczepień szpitalny Centrum Medycznego przemieszcza się w, do budynków pulmonologii, tam w centrum, w centrum szpitala. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w dniu wczorajszym był finał, gala finałowa 36. konkursu profesora Marszała. Powiem tak, no byłem pod wrażeniem, bo byli uczniowie z nauczycielami, z dyrektorami z całego Podkarpacia, czyli od Przemyśla po Dębice, od Uszczyk po Mielec. Eee, no, pani dyrektor to super zorganizowała w poszczególnych klasach, także informacje były przekazywane przez Radio Węzeł, natomiast każdy był, było po prostu bezpiecznie. Eee, był przedstawiciel Doliny Lotniczej, Okazało się, że kilkanaście lat temu jego syn był też laureatem tego konkursu, mieszkaniec Rzeszowa czy spoza nawet Rzeszowa, natomiast w tej chwili pracuje już jako lekarz w naszym centrum medycznym i bardzo by chciał otrzymać tutaj rezydenturę i dalej w łańcucie w szpitalu pracować, bo po prostu i warunki, i sprzęt, i, i, i atmosfera po prostu doskonała. Także to było, zostało powiedziane tak publicznie, było mi po prostu miło. E, dzisiaj się odbyła wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich e, oraz e, dzisiaj e, no, mieliśmy takie znamienne wydarzenie, e, bo e, firma EME Aero, e, z którą współpracujemy tworząc kierunki lotnicze w zespole szkół mechanicznych na Podzwierzyńcu przekazała dla Centrum, Medy dla Centrum Kształcenia Zawodowego imieniem Felicjana Dzierżanowskiego silnik lotniczy, po prostu silnik lotniczy E, e, można powiedzieć samolotu, który, e, który, który, który w tej chwili jest, e, e, no, które są wykorzystywane w Boeingach, w dużych, dużych, e, dużych samolotach. Także jest to taki, można powiedzieć, ewenement na skalę europejską, że silnik lotniczy jest w centrum kształcenia zawodowego że jest w szkole, że uczniowie mogą e, na jego bazie się kształcić. E, przyjechał przyjechał no, szefostwo firmy, e, pan e, Derek Zibert, e, pani Aleksandra Szafraniec, e, to są wszystko dyrektorzy do spraw personalnych, komunikacji, biznesu, e, pan Robert Maślach, e, no byli nasi dyrektorzy, którzy, którzy, którzy prowadzą szkołę czy centrum kształcenia zawodowego. Wszystkie umowy, które podjęliśmy w 2019 roku i strategia działania zostały przez wszystkie strony jak gdyby wypełnione. Czyli myśmy zorganizowali doskonałą bazę do kształcenia. Kolejne roczniki się kształcą w zawodzie technik lotniczy. 
firma dostarczyła ten know-how, poza tym dostarczyła silnik, będą odbywały się praktyki, no tu jeszcze kwestia jest gdzie, czy w firmie, czy, 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 czy u nas w centrum kształcenia praktycznego. Chciałbym, chciałbym po prostu bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że, że to lotnictwo u nas wystartowało. Tutaj panie wicestaroście, naszym dyrektorom Centrum Kształcenia i Szkoły, firma, dyrektorzy firmy podkreślali po prostu doskonałą współpracę z naszymi, naszymi jednostkami. I tu chciałbym jeszcze poinformować, że firma ME Aero to przedsięwzięcie pomiędzy dwiema, dwiema wiodącymi firmami z branży lotniczej Lufthansa i MTU. Oni, te firmy mają po 50% udziałów w ME Aero. Wspólna inicjatywa zaowocowała ideą utworzenia jednego z najnowocześniejszych centrów serwisowych dla najnowszej generacji silników turbowentylatorowych, przekładniowych. Jest to, jest to najnowocześniejsza baza, która powstała w Jasiące, można powiedzieć w świecie, w Europie. Pełna moc operacyjna ma być planowana jest na 2026 rok. W tej chwili tam już pracuje około 500 pracowników. Natomiast szacowana wydajność zakładu to jest 450 wizyt serwisowych rocznie. Tak, tak, tak to jest taka informacja. Która, która, która z tej okazji się ukazała. I tutaj jeszcze dopowiem coś takiego, że nasz Centrum Kształcenia Zawodowego, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego nosi imię Felicjana Dzierżanowskiego. Felicjan Dzierżanowski był, miał pasje, pasje lotnicze i Wojna, gdzie, gdzie, gdzie bardzo traumatyczne miał przeżycia. Później pracował w naszej szkole w Temerze. Tutaj zajmował się właśnie modelarstwem szczególnie, a wcześniej pracował na Politechnice Lwowskiej, gdzie no, gdyby nie wojna, gdyby nie system komunistyczny później, to na pewno rozwinąłby się w dziedzinie lotniczej bardzo, bardzo mocno. I w tej chwili okazuje się, że to nasze centrum kształcenia zawodowego, jego imienia, no może to lotnictwo po prostu mocno tutaj na ziemi łańcuskiej rozwinąć. No tyle. Z takich jeszcze informacji to bardzo dobre decyzje finansowe, dlatego że przeszły nasze dwa zadania, jeśli chodzi o inwestycje na drogach, to jest Husów Lipnik, Jesteśmy już po przetargu, doskonałą cenę żeśmy osiągnęli, mamy oszczędności na tym, na tym zadaniu. Natomiast drugie zadanie to jest Alpigowa Handzówka. No niestety tam jest bardzo dużo pytań do tego przetargu, więc około 15 maja rozstrzygnięcie. No szkoda, że nie przeszło nam zadanie w gminie Białobrzegi i Żołynia, ale rozmawiamy z wójtem gminy Białobrzegi i Żołynia nad innymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o poprowadzenie tej inwestycji. Natomiast też jest decyzja Krajowej Izby Odwoławczej odnośnie odwołania jednej z firm, jeśli chodzi o budowę tunelu na drodze wojewódzkiej 877. Także zostało to uznane za nieuzasadnione. W związku z tym marszałek województwa podkarpackiego będzie mógł podpisać już umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję. 
Dziękuję panu staroście. Proszę radny Michał Mac. Panie przewodniczący, wysoka rada. Kilka takich bieżących pytań. Jedno właściwie nawiązujące do ostatniego zdania pana starosty. Czy jakieś informacje, kiedy to podpisanie umowy, jakieś takie już bardziej konkretne są może ustalane? Czy pan, coś starosta, pan starosta coś na ten temat wie? Drugie pytanie odnośnie ulicy Trogutta. Widziałem na materiałach, w materiałach z jednego z posiedzeń zarządu, że była taka przygotowana wewnętrzna w powiecie lista zadań podstawowych i rezerwowych. Jeżeli chodzi o miasto Łańcut, przy inwestycjach oczywiście w powiatową infrastrukturę drogową. I jeżeli chodzi o miasto Łańcut, to właśnie jest tam na tej liście podstawowej przygotowanie dokumentacji na chodnik przy ulicy Trogutta, a nie znalazłem ani na podstawowej, ani na rezerwowej samego wykonania. Czyli właśnie to, jeżeli chodzi o samo wykonawstwo, pan starosta mógłby zabrać stanowisko w tym temacie, czy będzie to w tym roku zrealizowane. Chciałbym zapytać, czy realny jest termin oddania boisk przy Zespole Szkół Technicznych realizowanych przy dofinansowaniu z programu Sportowa Polska? Bo pamiętam, że był taki termin przedstawiany, że do końca czerwca te boiska powstaną, czy, czy tam nie ma jakichś opóźnień w tym temacie. Chciałbym też zapytać odnośnie tej trzeciej inwestycji dużej o znaczeniu regionalnym po przebudowie drogi krajowej i teraz informacji odnośnie tunelu, czyli o łącznik. Czy pan starosta ma jakąś wiedzę na temat tego, że przygotowywane jest odblokowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej właśnie, jeżeli chodzi o budowę łącznika z autostradą. I ostatnie dwie kwestie. Wspomniał Pan Starosta również o dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tamten procent dofinansowania jest 60%. Pamiętam, że było coś takiego mniej więcej chyba dwa lata temu, że udało się to dofinansowanie zwiększyć do 80%. Oczywiście to i tak jest w ogóle świetna sprawa, że udało się na aż tyle ponad 15 milionów pozyskać, ale czy jest jakaś tu perspektywa, aby to, bo widziałem, że różne też powiaty dostawały te dofinansowanie procentowo większe. I ostatnie pytanie. W sprawozdaniu na poprzedniej sesji spraw zarządu była taka informacja dotycząca przekazania 100 tysięcy złotych Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski pod budowę y, mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. I chciałbym zapytać, czy powiat te środki przekazał, w sensie czy znalazł jakąś furtkę, jak może to zrobić, bo, bo wiem, że na przykład na przykładzie miasta Łańcuta y, na przykład jest problem, jak to formalnie zrobić i czy powiat te środki przekazał. Dziękuję bardzo. Proszę radny Dariusz Kuraś. Dziękuję panie przewodniczący. Korzystając tutaj z punktu przedstawienia prac zarządu powiatu, ja z kolei nie z pytaniami, a może z podziękowaniami. Występuję tutaj w tej chwili, zabieram głos jako członek zarządu klubu sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie które to towarzystwo jest podmiotem prowadzącym e, naszego e, zespołu siatkarskiego, który wygrywając w tym sezonie e, pierwszą ligę podkarpacką piłki siatkowej na terenie naszego no, Podkarpacia. E, biliśmy się o wejście do drugiej ligi ogólnopolskiej e, w siatkówce i z, uczestni z Wzięliśmy się e, do organizacji turnieju półfinałowego w Rakszawie i tutaj zwróciłem się e, do zarządu powiatu o jakieś wspomożenie. Bardzo dziękuję za odzew. E, powiat łańcucki e, pomógł nam e, w zakupie nagród z przeznaczeniem dla e, najlepszych e, zawodników tego turnieju w Rakszawie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję całemu zarządowi na ręce pana starosty. Może kto nie wiedział, to śpieszę informować, że w tymże półfinale organizowanym w Rakszawie zdobyliśmy możliwość uczestnictwa w turnieju finałowym, gdzie tydzień temu uczestniczyliśmy w tymże turnieju. Niestety nie udało się awansować do drugiej ligi, ale nie ustajemy w wysiłkach. Miejmy nadzieję, że za rok to spróbujemy zrealizować. Jeszcze raz dziękuję zarządowi powiatu za e, pomoc w zorganizowaniu tego turnieju półfinałowego Rakszawie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę radny Jan Magoń. Panie przewodniczący, panie starosto, ja się chciałem zapytać tylko e, o w, w wspomnianym w sprawozdaniu wideokonferencję z powiatem Sarfalc. Nie wiem jak to się czyta. 
Czego dotyczyła i co to jest za powiat w ogóle, gdzie on się znajduje, bo pierwszy raz słyszę ja, ja w prawie. Dziękuję. Dobrze. Proszę, Rana Monika Roman. Szanowni Państwo, ja chciałam zwrócić się z wnioskiem, z którym zwrócił się do mnie mieszkaniec ulicy Kopernika w Łańcucie. Chodzi o przegląd drzewostanu i wycięcie drzew, które stwarzają szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ten wniosek był już składany podczas Komisji Ochrony Środowiska. Został on potraktowany jako wniosek Komisji, czyli nas wszystkich radnych wchodzących w skład Komisji. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za ujęcie tego tematu jako wniosek wspólny. Mam nadzieję, że tutaj pan starosta również się przychyli do tego wniosku i, i pomoże nam w dokonaniu, przede wszystkim zorganizowaniu spotkania z konserwatorem zabytków i, i dokonaniu przeglądu tego drzewostanu. Jest to sprawa ważna, bardzo ważna dla mieszkańców ulicy Kopernika, gdyż przy dużych wiatrach tam naprawdę to zagrożenie dla życia i mienia ludzi jest bardzo duże. Natomiast odnośnie chodnika przy ulicy Traugutta pytałam pana dyrektora zarządu dróg, co, na jakim etapie jest ta sprawa. Otrzymałam odpowiedź, że czekamy na decyzję ze strony miasta Łańcuta odnośnie wykonawstwa, współfinansowania, przekazania środków. Pani starosto, proszę, może pan by był w stanie uściślić, na jakim etapie jest w tym momencie sprawa chodnika przy ulicy Traugutta w Łańcucie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Panie starosto, ponieważ nikt z radnych już nie ma pytań, jeżeli pan jest w stanie na Odpowiedź na które jest nikt, czy na wszystkie może, to proszę bardzo. Dobrze, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to może zacznę od końca. Chodnik ulica Traugutta, no wiecie Państwo, yy, tam sprawa tego projektowania się strasznie przedłużała yy, ze strony Wód Polskich. Yy, to, to trwało od ubiegłego roku. Yy, yy, wreszcie no, yy, yy, mamy, mamy, tam jest projekt, yy, projekt już yy, chyba zakończony. Także możemy przystąpić do e, przetargu na e, wykonanie i, i, i tutaj nie wiem, bo tak, by była deklaracja miasta Łańcuta co do e, projektu, natomiast e, chyba ja też rozmawiałem z dyrektorem Wolskim, nie ma co do wykonania, także jeśli nie ma co do wykonania, to prosiłbym e, panie Michale, żeby, żeby od strony miasta była, była taka deklaracja i no niezwłocznie po prostu tym się zajmujemy. Drzewostan, który, który tutaj konserwator trzyma nad nim piecze. Według pana dyrektora polepszyła się ta współpraca z konserwatorem, jeśli chodzi o sprawy drzew. Są prowadzone rozmowy i, i, i pani Moniko, dokładnie zapytam pana dyrektora jeszcze odnośnie właśnie Dziękuję bardzo za zainteresowanie sprawą, panie starosto. Pan Jan jest to powiat w kraju Sary. Jest powiat niemiecki, który można powiedzieć, że mocno współpracujemy od kilku lat, a w tej chwili uściślamy tą współpracę, czyli podpisaniem umowy. 8 maja w związku z pandemią nie możemy spotkać się, więc będzie to na tej takiej zasadzie, że 8 maja powiat podejmuje, powiat Salfal z Niemczech podejmuje, będą podejmować decyzję o tej współpracy, natomiast my mamy już ją podjętą Mam nadzieję, że zapisy nie będą się różnić od, od zapisów, które, które, które podejmowaliśmy, podejmowaliśmy już 
na Radzie Powiatu pewno już dwa lata, dwa lata temu. Ta współpraca jest, powiem tak, bardzo, bardzo taka życzliwa. W tej chwili poprzez naszą współpracę już współpracują parki biosfery z Niemiec i z Polski. Tutaj z naszej, z Polski to jest Roztocze oraz, oraz, oraz Bieszczadzki Park Biosfery. Też w ramach Trójkąta Weimarskiego jest współpraca kopalni i udało się do tej współpracy włożyć kopalni, muzeum w Bubrce. Jest to muzeum nafty i gazu. Niemiecka kopalnia to jest węgla kamiennego. Nie wiem jak, jaka kopalnia francuska. E, tutaj jest oferta e, pracowników socjalnych e, do Niemiec e, z Polski. E, chwileć, teraz przez pandemię troszkę to zostało wstrzymane, ale, e, ale, ale tutaj już Urząd Pracy był powiadomiony i cztery pierwsze panie e, zgłosiły się do, e, do, do, do pracy e, w Niemczech na zasadach po prostu e, e, po prostu tak jak, 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 e, jak pracownicy niemieccy. E, no także to są to jeśli chodzi o powiat Salfas w Niemczech. Jeśli chodzi o pytania pana Michała Masa, to jest warsztaty terapii zajęciowej, które w tej chwili pozyskały budynek w Żołyni, gdzie będą wykonywane mieszkania chronione. Myśmy deklarowali, to znaczy deklarowali, przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych, ale to jeszcze nie jest przekazane, bo, bo to za jakiś czas będą te pieniądze potrzebne. Natomiast w jaki sposób, w jaki sposób przekazać? Prosiłbym, aby służby finansowe może skontaktowały się z naszym skarbnikiem służby miasta i, i pan skarbnik pewno coś podpowie. Natomiast może też być tutaj różnica, dlatego że tutaj powiat ma pewne zadania co do warsztatów terapii zajęciowej, a może gminom tego w zadaniach będzie brakować i, i może tutaj być jakiś problem i ten, ta nasza podpowiedź nie będzie niewystarczająca. Jeśli chodzi o finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% zadania, nie jesteśmy w stanie, tu się nic nie zmieni, tu, jest, tu już jest konstans. Myśmy pozyskali w skali województwa, no takie pieniądze, że już, że już no tutaj nie damy rady zwiększyć tego procentu, jeśli chodzi o, żeby ten procent ze strony Skarbu Państwa był wyższy. Łącznik A4 z DK94 no w tej chwili rozmawiamy z marszałkiem, z nowej perspektywy ma być realizowany. Wiem, że pan poseł Kazimierz Gołojów ściągnie tutaj Komisję Europejską na nasz teren, tak żeby, żeby po prostu też wzmocnić jeszcze wykonanie, wykonanie tego łącznika, żeby wykonany tunel, który będzie i łącznik wtedy to już rozładuje, mam nadzieję, całą tą zakorkowaną sytuację na północy Łańcuta. Boiska Zespołu Szkół Technicznych no, yy, będę dzwonił, właśnie dzisiaj miałem to robić do dyrektora Miezina też yy, z, zaniepokojony jestem, że tam jeszcze nikogo nie widzę na placu budowy. Yy, widzę, ale firmę, która wykonuje kanalizacyjne sprawy, natomiast nie widzę tych odboisk. Yy, termin podpisania tunelu na dniach. Na dniach mam mieć informację od pana marszałka i ma być to podpisane. Także dziękuję.
byliśmy wyłączeni. Przed, jeszcze raz. Tak, tak, byliśmy wyłączeni. Tak. Nic nie słychać. Jasne, jasne. No, to jeszcze raz. No, niestety muszę jeszcze raz krótko moją wypowiedź streścić. Z wiedzy, którą posiadam, miasto Łańcuch na jutrzejszej sesji Rady Miasta po raz trzeci przekaże w swój 50% wkład w wykonanie projektu chodnika przy ulicy Tarogutta, bo to musi być trzeci raz podjęte, bo tam rok mijał kalendarzowy, a, a dokumentacja i przygotowanie się przeciągało. A jeżeli chodzi o samo przekazanie środków na wykonanie, to prawdopodobnie miasto po prostu czeka na no, szacowanie wartości całej inwestycji po projekcie i przeliczenie tego procentowego wkładu na, na złotówki, aby można było te, te środki przekazać, ale z tego co wiem, co słyszałem, co się interesuje tym tematem, no to miasto bardzo również zależy na tej inwestycji, więc myślę, że tu nie będzie żadnej zwłoki ani problemu z, z przekazaniem. Ale ja zadałem to pytanie w kontekście takim, a tego wprost tak pan starosta nie odniósł się do tego, ponieważ w tym planie powiatowej na ten rok przebudowy dróg, ten co była lista na zarządzie przedstawiona podstawowa i rezerwowa, właśnie nie znalazłem w ogóle wykonawstwa. Jest w podstawowej liście przygotowanie projektu na chodnik przy drogu, ta na rezerwowej jest ulica Kopernika w miarę nawierzchni. Dlatego tak właśnie pytam, czy to gdzieś uciekło, czy po prostu to też jakoś inaczej zaplanowane. Czekamy na wniosek miasta. Czekamy na wniosek miasta. Będzie wniosek, będziemy rozpatrywać szybciu. Czyli oddzielny wniosek na samo wykonanie, tak? Czyli co innego na projekt, co innego na wykonanie. Tak, 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 tak. Dobra, to wszystko rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, w związku z tym, że nie ma tutaj chętnych do zadawania pytań dla Pana Starosty, przechodzimy do punktu 20. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych. Czy jeśli można? Proszę, no może w kolejności pierwszy zgłosił się radny Mariusz Rejman, a później pan Paweł Skoczowski, radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie udało mi się zabrać głosu z, z, z przyczyn technicznych w sprawie uchwały dotyczących porozumienia letniego i zimowego utrzymania chodników. No teraz, dlatego teraz mam pytanie, co z gminami, które nie podpiszą tego porozumienia? Czy zarząd ma jakieś rozwiązania alternatywne? Czy nadal będzie no, zaniedbywany ten obowiązek odśnieżania? Dziękuję. Jeszcze raz podkreślamy, że obowiązek odśnieżania należy do mieszkańca, do, do sąsiada danego chodnika. A jeśli gmina chce mieszkańców z tego obowiązku uwolnić czy wspomóc, bo różne są sytuacje, no to, no to po prostu prowadzi te zadania. Natomiast podstawowe, yy, podstawową sytuacją jest taka, że sąsiad chodnika odpowiada za, za yy, chodnik przy swojej, przy swojej posesji. Proszę radny Mariusz Rejno, formie odwocem. Ja mam taką prośbę. W związku z tym, ok, ja szanuję zdanie pana starosta. Ja bym chciał opinię radcy prawnego na ten temat na piśmie usłyszeć. Czy to jest to, co pan starosta powiedział? To jest po prostu według radcy, no nie wiem, zgodne z prawem. Nie? Po prostu na piśmie, żeby radca prawny się do, do tego. Panie radny, oczywiście damy radcy takie zadanie, natomiast jest wiele opinii na ten temat, yy, samorządy posiadają, a my mamy nawet sprawy, które były w sądzie o różne zdarzenia, no i po prostu i, i, i tak to jest. Dobrze, no to dziękuję, dobrze. Proszę radna Monika Roman. O, przepraszam. przepraszam. Szanowni a, Państwo, a, jeżeli a, można, bo ja tutaj zgłosiłam adwocem właśnie do wypowiedzi Pana Mariusza. Gdyby taka uchwała była niezgodna z prawem, to Urząd Wojewódzki by tą uchwałę wrócił. W, w Urzędzie Wojewódzkim wszystkie uchwały, które są podejmowane w samorządach są jakby jeszcze raz przeglądane. Jeżeli coś jest niezgodne z prawem bądź obowiązującymi jakimikolwiek przepisami prawnymi polskimi czy unijnymi, po prostu uchwała jest zwracana do danego samorządu. Skoro taka sytuacja nie miała miejsca, a procedowaliśmy już wcześniej uchwałę o takiej treści z gminą Białobrzegi, to znaczy, że radcy prawni województwa nie dopatrzyli się 
żadnych nieprawidłowości. Dziękuję bardzo za głos. Formia drodzy, jeszcze raz Mariusz, radny Mariusz Rejman, proszę. Nie wiem, czy się dobrze żeśmy zrozumieli. Pani Moniko, ja nie kwestionuję e, uchwały. Ja tego nie kwestionuję w ogóle. Ja bym chciał tylko dostać interpretację naszego radcy prawnego, kto ma odśnieżać chodniki i tyle. Nie kwestionuję uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan y, wiceprzewodniczący Skoczowski. Y Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o taką zadanie inwestycyjne, które gdzieś tam, którego potrzeba była zgłaszana przez mieszkańców, ale też się pojawiała roboczo w naszych wcześniejszych spotkaniach, czy też na komisjach. Chodzi mi o, o po prostu remont drogi powiatowej z miejscowości Kaczkowa do miejscowości Cierpisz wraz z budową chodników, ewentualnie z modernizacją mostu. Chciałem zapytać, czy może gdzieś tam po prostu może w kontaktach z samorządem gminy Łańcut lub, lub może, może pan starosta się orientuje, czy może pan dyrektor Wolski w tej sprawie jakieś tutaj nowe informacje posiada, czy może gdzieś to przynajmniej w planach swoich gdzieś tam, gdzieś tam robocze już ujął. Jeśli mogę, to od razu odpowiem, panie przewodniczący. Proszę, pan starosta. Tak, tak. Rozmawiamy z gminą Łańcut. Tam będzie wykonywany projekt pod przyszłe, przyszłe możliwość zgłoszenia do Funduszu Dróg Samorządowych. No, tam jest taka sytuacja, że most, który, który jest na rzece Sawa, tam już jest mocne ograniczenie i większe samochody do Cierpisza po prostu nie pojadą i, i ze względu na, na pilną modernizację tego mostu. Także w tym roku będzie wykonywany projekt, natomiast będziemy zgłaszać, współpracujemy w tym zakresie z gminą Łańcu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Niestety, dziękuję. Państwa, ponieważ nikt z Państwa radnych nie chce już w tym punkcie zabierać głosu, przechodzimy do punktu 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nikt z Państwa radnych nie złożył zastrzeżeń do treści protokołu, w związku z tym zarządzam głosowanie. Zagłosowało 18 radnych, trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. To nie wiem czy, no przepraszam, jeden jeszcze raz, Monika Roman zagłosowała, w związku z tym zagłosowało 19 radnych, dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Przechodzimy do punktu 22, sprawy różne. Jeśli można. Proszę Panie Starosty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Najbliższy poniedziałek to już 3 maja. A 3 maja to święto Matki Bożej Królowej Polskiej, 230 rocznica Konstytucji 3 maja. Msza święta w łańcuckiej farze będzie o godzinie 9.30. Po mszy świętej będzie można złożyć kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Konstytucję 3 maja. 
No oczywiście no jest czas, gdzie są obostrzenia związane z trudną sytuacją epidemiologiczną, więc, więc no tak bardzo nie zachęcamy, no, kto, kto będzie mógł, a, a kto nie będzie mógł, to można też e, e, wirtualnie uczestniczyć w mszy świętej, bo z Majsudzkiej Fary jest e, transmisja online. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Proszę radny Krzysztof Wawro. Dziękuję. Panie Przewodniczący, szanowni państwo, ja z wielką radością przyjąłem informację o zakończeniu tak jakby pertraktacji z budową tunelu. No bo jest, tunel będzie budowany w moją stronę, także skończą się mam nadzieję niedługo problemy z dojazdem nawet na sesję czy na komisję. Natomiast ja to też chciałem na naszej stronie powiatowej w aktualnościach. Nie wiem, czy to jakiś chochlik jest, czy, czy mnie pamięć po prostu zawodzi. Tam mamy zadeklarowane pół miliona my i miasto, natomiast gminy chyba po 200 tysięcy oferowały, tak? Tak. Bo właśnie tam jest napisane 20, także jeśli to chochlik, to trzeba by go sprostować, bo no to tak... Po 200. Właśnie, a tam jest, tam jest 20, także to tak, żeby kogoś później nie uraziło w oczy. Dziękuję. Po 200, po 200. Tak, tak, na 100%. Poza Marko. Panie radny, poza jedną gminą pozostałe po 200 tysięcy. Proszę, radny Jan Magoń. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja to co sygnalizowałem na Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Zachęcony tą naszą uchwałą, w której no, nie brałem udziału jako głosujący z powodów formalnych. Mówiłem, miałem za dużo wątpliwości, żeby się wypowiadać, ale zdążyłem się dowiedzieć, że Zjednoczona Prawica dogadała się ze Zjednoczoną Lewicą co do planu odbudowy i zostaje przy jednym procencie na rolnictwo. Ja się nie zgadzam akurat z partią, która, którą reprezentuję, że 10% jest moim zdaniem nierealne, które proponuje PESEL, ale uważam, że 1% to jest jednak troszkę, troszkę potwarz dla wszystkich rolników, którzy no, w sporej części na handlu stracili produktami rolnymi, ale też i zwiększone trudności w nabyciu wszelkiego typu rzeczy koniecznych do działania w rolnictwie. Także sądzę, że ten 1% jest taką no, więcej, więcej nie dział różną. Dlatego przygotuję taki projekt uchwały. Przedstawię panu przewodniczącemu, czy przejdzie, czy nie przejdzie, to druga sprawa, ale będę brał udział w głosowaniu. Dziękuję. Panie radny, to tak, ja powiem, że nie znam szczegółów proponowanych środków, które na poszczególne działy gospodarki są kierowane, także trudno mi w tym momencie tutaj polemizować. No zobaczymy, jak to będzie ten plan odbudowy przegłosowany w Sejmie, wtedy ewentualnie, no, no w tym momencie czas jest krótki, decyzja zapadnie do końca tego tygodnia, no bo taki jest termin. No, no i co wtedy? No jak decyzja zapadnie, no to potem już, jak to mówią, Pozamiatano. No i to zobaczymy. No, w każdym razie dziękuję. Proszę Państwa, ja bym jeszcze chciał, żeby mi nie uleciało przypomnieć, że do końca miesiąca kwietnia istnieje obowiązek składania oświadczeń przez Państwa Radnych i kilku Radnych jeszcze tego obowiązku nie dopełniło. Jeszcze zostały dwa dni, tak żebym prosił o dopełnienie tutaj skontaktowanie z Panem Sekretarzem. Nie wiem, którzy radni, więc tu pan, sekre pan Sekretarz tutaj po prostu przypomni, dzwoniąc do tych radnych, kontaktując się. Także prosiłbym bardzo, żeby tego terminu nie przekraczać, ponieważ no to będzie źle rzutowało na naszej Radzie, gdy ktoś z Państwa nie, tego obowiązku nie dopełni. Proszę Państwa, ponieważ nikt z Państwa radnych w tych sprawach różnych już nie chcę zabierać głosu. Przechodzimy do ostatniego punktu 23. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obraz 25. sesji Rady Powiatu Łańcuckiego. Dziękuję Państwu za udział.